ஐசிஸ் கேலிஃபேட் வந்து எப்படி இருந்தது ஏன் கேலிஃபேட் எப்படி உருவாச்சு அபுபக்கர் பக்தாதிங்கிறவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் ஏன் வந்து ஐசிஸ் உருவாக்கப்பட்டது இதனோ இதற்கு இதற்கு பின்னால் இருந்த இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் என்னை வளைகுடா நாடுகளில் ஸ்ரீலங்காவுக்கு அடுத்த குண்டு வெடித்த மறுநாளே வந்து அங்கே போயிட்டேன் போன பிறகு அங்கே பார்த்தா அந்த நிகம்போவில் இருந்த அந்த சர்ச்சும் சரி கொலம்போவில் குண்டு வடித்த சர்ச்சும் சரி அங்கே பார்த்த கோரம் வந்து சொல்ல முடியாது வழக்கமாக வந்து ஃப்ரைடே வந்து பார்டர் க்ளோஸ்டு டெய்லி மார்னிங் நைன் டு டூ மட்டும்தான் பார்டர் ஓப்பனாக இருக்கும் அந்த டைமுக்குள்ளே க்ராஸ் பண்ணிடணும் ரெண்டு சைடும் இந்த பக்கத்தில் இருந்து அந்த பக்கம் க்ராஸ் பண்ணி போகணும் ரெண்டு சைடுமே பார்டர் வந்து டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் தான் ஓப்பனில் இருக்கும் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க யாரை பார்த்தாலும் ஒரு பயம் சரியான ஆளாக இருப்பாங்களா போய் சொல்கிறாங்களா ஜட்ஜும் சொல்கிறாங்களா நம்ம வந்து அப்போது எல்லா விஷயத்துலேயுமே ஒரு சஸ்பிஷன் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது கேரளா மலப்புரம்லேருந்து போனதாக நிறைய பேர் வந்து ஐசிஎஸில் ஜாயின் பண்ணதாக நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்தோம் அது போக வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பட்கல் அப்படிங்கிற பகுதியிலேருந்து யூபியில் வந்து ஆசம்கட் அப்படிங்கிற பகுதியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் டென்ட்டு அந்த இடத்த வந்து கண் கொண்டு முழு இடத்தையும் பார்க்க முடியாது அவ்வளோ பெரிய ஸ்ப்ராலிங் ஸ்பேஸு அந்த கேம்போட அத்தாரிட்டிஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த பகுதிக்குள்ளே போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அந்த பெண்களில் யாரை பார்த்தாலும் இப்படி ஒரு வேரில் காட்டுவாங்க நாட் த மிடில் ஃபிங்கர் தி ஃபஸ்ட் ஃபிங்கர் இந்த முதல் ஒரு வேரில் காட்டுறாங்க அது என்ன அப்படின்னா நான் அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னால் தான் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து பதினாறு இடத்துல கத்தியால் குத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களே வந்து கொண்டுட்டாங்க அங்கே உள்ளே எப்படி இருக்கணுமோ நான் அங்கே அப்படி தான் இருப்பேன் ஆனால் எனக்கு வந்து பருதா போட்டுக்கிறதுல அவ்வளோ விருப்பம் கிடையாது நான் கிட்டே இங்கே வந்து உள்ளே எல்லோரும் திட்டுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே நீங்கள் உடனே பருதா எடுத்துட்டீங்களே ஆமாம் உள்ளே வந்து கொலை கூட பண்ணுவாங்க ஒரு லேடி வந்து ரெண்டு குழந்தைகளோட பருதா போட்டிருந்தவங்கலாம் ஓடி வராங்க வந்து நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கீங்களா நான் வந்து இப்போ கேம்பில் இங்கே இருக்கேன் நான் வந்து இங்கேருந்து வெளியில் போகணும் என்னை இப்படி இப்போவே இம்மிடியேட்டாக இங்கேருந்து நீங்கள் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போங்க சின்ன சின்ன செல்லாக இருக்குது அந்த நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம் ஒரு செல்லில் ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு பத்துக்கு பத்து அடி ரூம் தான் இருக்கும் அது அங்கே பார்த்தா ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க உள்ளுக்கு நான் வந்து லண்டனில் இருக்கும்போது என்னுடைய மனைவி வந்து புர்கா போட்டுக்கிட்டு போனால் ரோட்டில் நடந்து போகும்போது நிறைய பேர் கேலி பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து இங்கே வந்து இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்டில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான டிஸ்டர்பன்ஸஸ் எல்லாம் இருக்காது என்னுடைய மதத்தின் வழியில் நான் வந்து வாழ முடியும் அந்த ஐசிஸ்னுடைய எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விட்டுருவாங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்கள வந்து அடிமைப்படுத்துறது அடுத்தது வந்து ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கான அந்த காம தேவைகளுக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பெண்களாகத்தான் இவங்கள இருந்திருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து அவங்க வந்து விளையாடுறதுக்கு வந்து அவங்களே வந்து டாய்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுக்குவாங்க வெளியில் போயெல்லாம் வாங்க முடியாது கடைகளுக்கெல்லாம் போய் அங்கே வந்து இந்த வாட்டர் பைப்ஸ் இருக்குல்ல வாட்டர் பைப் பண்ணி வாட்டர் பைப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி அந்த நாலுலேருந்து ஏழு வயசு பையங்க வந்து செஞ்சுருக்க டாய் என்ன தெரியுமா கன் நான் முதல்ல உள்ளே போகும்போது என்னோடய ஜெர்க்கினை பிடிச்சி இழுத்து ஒரு பையன் வந்து அவன் கையில் வந்து ஒரே ஒரு பிரெட் தான் இருக்குது ஒரு மூணு வயசு இருக்குன்னு வைங்களேன் என்னை வந்து சட்டை இழுத்து என்ன கேட்குறான் காசு காசு கொடுத்துட்டு போ இல்லைன்னா உனக்கு கொண்டுருவ வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சி நூறாவது எபிசோட் அதாவது நூறாவது நிகழ்ச்சி ஆதன் தமிழுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து வரும் நேர்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி இது ஒரு நூறாவது நிகழ்ச்சி என்பதனால் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தோம் அதன்படி எங்களுடைய துறையில் சாதித்த ஒரு பெண் அதாவது ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர் தன்னுடைய ஆபத்தை உணராமல் தன்னுடைய பயணத்தில் தன்னுடைய பத்திரிகையாளர் பணியை செவனே செய்து ஒரு செய்தியை சேகரித்து வந்துள்ளார் தி வீக் ஆங்கில இதழின் சிறப்பு செய்தியாளரான லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியம் சமீபத்தில் வளைகுடா நாடுகளில் பல்வேறு பகுதிகளில் போர் மூலம் அபாயம் ஏற்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் அங்கு சென்று சிரியாவில் அதாவது குர்திஸ்தான் பகுதியில் அங்கு ஐஎஸ் தீவிரவாத அமைப்பு கைது செய்யப்பட்டுள்ள அங்கு இருக்கிற தீவிரவாதி முகாம்களில் அங்கு இருக்கிற பெண்கள் குழந்தைகள் மற்றும் அங்க தீவிரவாதிகளை சந்தித்து ஒரு நேர்காணல் எடுத்து வந்திருக்கிறார் அவரிடம் இது பற்றி கேட்டு தெரிவோம் வணக்கம் லட்சுமி சுப்பிரமணியன் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஒரு ஆபத்தான ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டு 
அது உங்களுக்கு ஒரு ஆட்ஸ் ஆஃப் பெரிய விஷயம் அது எப்படி இதை நீங்கள் போய் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிங்க உங்களுக்கே ஒரு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கிறதாலாம் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அதனை மீறி ஒரு இந்த ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டு இந்த செய்தியை மக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு எப்படி நினச்சிங்க நன்றி உங்களுக்கு இந்த பாராட்டுக்காக இது வந்து ஒரு பத்திரிகை துறையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இது மாதிரியான பாராட்டுகள் அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து நம்மளுடைய ஒரு நம்ம தொழிலில் இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான ஒரு கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு அம்சங்கள் தான் அம்சங்கள் தான் அப்படி தான் நான் வந்து இதை பார்க்குறேன் இல்லை ஈஸி ஆக்சஸ் இல்லாத இடங்களில் நீங்கள் போய் இல்லை ஈஸி ஆக்சஸ் இல்லை அப்படின்றதுனாலும் நம்ம அதுக்கு தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா இது எங்கே இருந்தாலும் நம்மளால் ஒரு டேஞ்சரை வந்து நமக்கு சென்ஸ் பண்ண முடியும் எப்படி சென்ஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து எப்படி எதிர்கொள்கிறோங்கிறது தான் நம்மளுடைய பயணத்தினுடைய வெற்றியாக அமைய முடியும் ரெண்டாவது என்ன எப்போதுமே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஜேர்னலிஸ்டாக தான் இருந்திருக்கேன் அதை தாண்டி எந்த அம்சங்களையும் யோசித்தது கிடையாது அது பத்திரிகை துறை அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுடைய பேஷன் மட்டுமே நம்மளை எப்போதுமே ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டே போகும் அதுதான் இதுக்கு காரணமும் கூட இந்த சிரியாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு நான் முடிவெடுத்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் மாதம் யுஎஸ் கான்சுலேட் இங்கே மெட்ராஸில் இருக்க யுஎஸ் கான்சுலேட் வந்து அவங்க என்னை வந்து ஒரு ஐவிஎல்பி அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் விசிட்டர்ஸ் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்க்காக நாமினேட் பண்ணுறாங்க அமெரிக்க தூதரகத்தில் ஆமாம் அப்போ வந்து இது வருஷா வருஷம் எல்லா ஜேர்னலிஸ்ட்ஸ்க்காகவும் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் அதில் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேருந்தும் ஒருத்தவங்களாம் நாமினேட் பண்ணுவாங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் விசிட்டர்ஸ் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற போது இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ப்ரோக்ராம் இன் யூஎஸ் அது நான் போனது வந்து நியூயார்க் வாஷிங்டன் போர்ட்லேண்ட் அண்ட் சிகாகோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த இருபது நாட்களும் நாங்கள் வந்து பல நாடுகள்லேருந்து வந்திருந்தாங்க எட்டு நாடுகள்லேருந்து குறிப்பாக வளைகுடா நாடுகள்லேருந்து வந் வந்த பத்திரிகையாளர்கள் வந்து ஏழு பேர் அது போக பாகிஸ்தான்லேருந்து ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க இந்த இருபத்தி ஒரு நாளும் நடந்தது வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அந்த இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் அதை தாண்டி வந்து இஸ்லாமோபியா அதாவது இஸ்லாமுக்கு எதிரான ஒரு நிலை மனநிலை வந்து ஏன் வந்து உலகம் முழுக்க வருகிறது இது வந்து இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் தான் இதற்கு காரணமா அப்படிங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டது அதனோட டாபிக் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் ஆன் டெரரிசம் அண்ட் வயலண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இது அடிப்படையில தான் வந்து அந்த இருபத்தி ஒரு நாள் நிகழ்வும் இருந்தது அதில் வந்து ஒரு ஒரு நாட்களும் ஒரு ஒரு நாளும் அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்த துறையில் இது சம்மந்தமாக இல்லை ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அகடமிக்ஸாக இருக்கட்டும் அதை தாண்டி வந்து பத்திரிகையாளர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அரசாங்கத்தில் இருக்கவங்களாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் இவர்களோட வந்து பேசி அவர்கள்ட்ட வந்து தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் அதிகமாக பேசினது வந்து ஈரான் ஈராக் வார் அதுக்கு பிறகு வந்து சதாம் ஹுசேன் காலம் அதற்கு பிறகாக இப்போ ஐஎஸ்ஐஎஸ் உடைய செயல் செயல்பாடுகள் இதை தான் வந்து அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்போ இந்த அந்த இருபத்தி ஒரு நாள்லேயும் நாங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டிஸ்கஷன்ஸ் இருந்ததோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நான் வந்து இந்த ஐசிஸை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தேன் புத்தகங்கள் கிடைக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் அதாவது அது ஐசஸ் கேலிஃபேட் வந்து எப்படி இருந்தது ஏன் கேலிஃபேட் எப்படி உருவாச்சு அபுபக்த அபுபக்கர் பக்தாதிங்கிறவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் ஏன் வந்து ஐசஸ் உருவாக்கப்பட்டது இதனு இதனுக்கு இதற்கு பின்னால் இருந்த இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் என்ன வளைகுடா நாடுகளில் எந்தெந்த நாடுகளுக்காக உள்ள உள்ளாக அரசியல் எப்படி இருக்கிறது இதில் வந்து ரஷ்யாவோட ரோல் என்ன ஈரானோட ரோல் என்ன அமெரிக்காவோட ரோல் என்ன ஐசஸை வந்து எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் என்ன யார் யார் அப்படிங்கிற அந்த 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 டிஸ்கஷன்ஸும் இருந்தது அதை தாண்டி அதை எல்லாமே வந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்க துவங்கும் போது எனக்கு வந்து இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அப்போ ஏன்னா நாங்கள் சந்தித்த ஜேர்னலிஸ்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த பகுதிகளுக்கு சென்று திரும்பி வந்தவர்கள் ஈரான் ஈராக் வார் நடந்தப்போ போயிட்டு வந்த ஜேர்னலிஸ்ட்ஸை பார்த்தோம் நியூயார்க் டைம்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அது போக ஃப்ரீலான்சர்ஸாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரையும் வந்து அங்கே சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அப்போ என்னுடைய எண்ணம் என்னென்னா இப்போ இவங்க எல்லாரும் போயிட்டு வரும்போது நாமளும் ஒரு பத்திரிகையாளர் நம்மளுக்கும் வந்து அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்க தான் செய்யும் அப்போ வந்து அதற்கு முயற்சி செய்து பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டது அப்போது அப்போ வந்து ஐசிஸை பற்றி அதிகமாக படிக்கும்போது நாங்கள் கரெக்டாக அந்த ப்ரோக்ராம் முடியுது முடிச்சுட்டு திரும்பி வரத்துக்கு முதல் நாள் வந்து ராக்கா அதாவது சிரியாவில் ஐசிஸ் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகூஸும் ராக்காவும் அதுதான் கடைசியாக விழுந்த பகுதி
குர்திஸ்தான் அட்டானமஸ் அத்தாரிட்டி கட்டுப்பாட்டுக்கு அதாவது சிரியன் டெமோக்ராட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் கட்டுப்பாட்டுக்கு போயிடுச்சு ஆக ஐசிஸ் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டது இனி வந்து ஐசிஸ்க்கான ஒரு ஜோகிராஃபி கிடையாது அவங்களோட கேலிஃபேட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு முதல் நாள் தான் அறிவிப்பு அறிவிப்பு வந்து வெளியாகுது அந்த ஃபைனல் வார் வந்து முடிஞ்சு போச்சு அப்போது எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் அதிகமாகி போச்சு வாரம் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை பற்றி இன்னும் படித்தாகணும் அப்படின்னு எண்ணம் வேறு போகணுன்ற ஆசை இன்னும் அதிகமாகிருச்சு திரும்பி வந்துட்டேன் மார்ச் முடிஞ்சு இங்கே வந்து எலெக்ஷன்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் முடிகிற சமயம் பார்த்தா கரெக்டாக ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஈஸ்டர் பாம் பிளாஸ்ட் யூஸ்வலாக வந்து ஸ்ரீலங்கா நான் வீக்காக ஸ்ரீலங்கா எப்போதுமே கவர் பண்ணுவேன் ஸ்ரீலங்கா வந்து எப்போதுமே ஓலட்டைலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி அப்படிங்கிறதுனால அரசியலாக இருக்கட்டும் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் அங்கே வந்து அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்னா அதனால் ஸ்ரீலங்காவுக்கு அடுத்த குண்டு வெடித்த மறுநாளே வந்து அங்கே போயிட்டேன் போன பிறகு அங்கே பார்த்தா அந்த நிகம்போவில் இருந்த அந்த சர்ச்சும் சரி கொலம்போவில் குண்டு வடித்த சர்ச்சும் சரி முதல் நாளே போன அன்றைக்கி அங்கே வந்து நானும் என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபரும் போகிறோம் அங்கே பார்த்த கோரம் வந்து சொல்ல முடியாது தரையில் வந்து ஒரு இன்ச் இடம் கிடையாது சதை துணுக்குகள் ரத்த தோலாக துவைக்கப்பட்ட சதை துணுக்குகள் இடம் இல்லாமல் அவ்வளோ சதை துணுக்குகள் வந்து தரையில் கிடக்கு சர்ச் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நிகம்போவில் கம்ப்ளீட்டாக பிளாஸ்டடு அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் காக்கா பார்த்துருப்பேன் அந்த சதை துணுக்குகளை வந்து புறக்கிக்கிட்டு போகும்போது அப்போ அதையும் தாண்டி அங்கே வந்து அந்த டெய்லி நடந்த அந்த ஃபியூனரல்ஸு அதோட அந்த மக்கள் வந்து அழுத கோரமான நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்கள் அங்கே வந்து ஸ்ரீலங்காவில் தங்கியிருந்த சமயத்துலேயே வந்து தூக்கம் இல்லாமல் தான் இருந்தது அது வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டான ஒரு நிலையை உருவாக்குச்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்து அங்கேயே வந்து மட்டக்களப்பு போகிறோம் மட்டக்களப்புலேருந்து காத்தான்குடி போகிறேன் காத்தான்குடியிலேருந்து அந்த ஜாரா நாசிம் அதாவது இந்த கொலையில் சம்மந்தப்பட்டவர் அவரும் வந்து சூசைட் பாமராக இருந்து இறந்து போயிடுறாரு அவருடைய பகுதிகளுக்கு அவர் வாழ்ந்த பகுதிகளுக்கு அவருடைய தங்கச்சியும் சந்திக்க போகிறோம் அங்கே வந்து சாய்ந்த மருதுங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து திரும்பவும் இன்னொரு பாம் பிளாஸ்ட் நடக்குது அந்த பாம் பிளாஸ்ட் நடக்கும்போது டிஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க பாம்ஸ் எல்லாம் ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மி அதையும் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கு அப்போ வந்து ஜாரான ஆசிம் பற்றி தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் அவருடைய ஐசிஸ் லிங்க் வந்து வெளியாகுது ஐசிஸ் லிங்க் வெளியாகும் போது தான் இனி வந்து அப்போது தீவிரமான ஒரு எண்ணம் வந்து எனக்குள்ளே உருவாக ஆரம்பிச்சிது ஸோ நம்ம வந்து ஐசிஸை பற்றி இன்னும் அதிகமாக நம்ம படிக்கணும் சிரியாவுக்கு போயிட்டு வரணும் சரி ஏன் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு உருவாச்சு இதனுடைய தாக்கங்கள் என்ன எப்படி எவ்வளவோ ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து அதை எழுதிட்டாங்க இருந்தாலும் எனக்கு நேரடியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய எண்ணம் ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து பத்து நாள் அந்த பயணம் முடிஞ்சு ரிப்போர்ட்டிங் எல்லாமே முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம் வந்த பிறகு தொடர்ந்து இதில் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இதில் என்னென்னா நம்ம இந்தியன் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அந்த பகுதிக்கு போகிறதுக்கு வந்து நேரடியாக விசா கிடைக்கிறது வந்து சிரமம் நேரடியாக வந்து சிரியாவுக்கு நம்ம போக முடியாது தர்க்கி வழியாக உள்ளே போகணும் அப்படி இல்லைனா சிரியாவில் டமாஸ்கஸ் போகணும் டமாஸ்கஸ்க்கு அனுமதி கிடையாது போகிறதுக்கு ஜேர்னலிஸ்ட் பெரும்பாலும் போக முடியாது இஸ்தாம்பூல் வழியாக உள்ளே போக முடியாது ஏன்னா டர்க்கியில் இருந்து சிரியாவுக்கு என்ட்ரி வந்து க்ளோஸ்டு அப்போ டர்க்கி வழியாகவும் போக முடியாது ஈரான்லேருந்தும் போக முடியாது ஒரே ஒரு வழி என்னென்னா குர்திஸ்தான் ஈராக் வழியாக போகிறது ஈராக் வழியாக போகலாம் ஆனால் ஈராக்கில் வந்து பக்தாது விசா நமக்கு வந்து கிடைக்காது நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் ஆகும் பக்தாது விசா கிடைக்கிறதுக்கு அதனால் ஈராக்லேருந்து போகிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது அங்கே போகிறதுக்கும் இன்னொரு ஒரே ஒரு பகுதி க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து குர்திஸ்தான் ஈராக் அப்படின்றது குர்திஸ்தான்ங்கிறது ஒரு தனி நாடு அந்த நாட்டினுடைய தலைநகரம் வந்து எர்பில் எர்பில் ஏர்போர்ட்லேருந்து நான்கு மணி நேரம் போனால் நார்த் ஈஸ்ட் சிரியாவோட பார்டர் வந்துடும் அதாவது சிரியன் டெமோக்ராட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் உடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய குர்திஸ்தான் அட்டானமஸ் அத்தாரிட்டி தான் இந்த பகுதி சிரியா இல்லை சிரியாவினுடைய ஒரு தனிப்பட்ட அட்டானமஸ் பகுதி இது இது வந்து வடகிழக்கு சிரியா இந்த பகுதியை வந்து ரோஜாவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து இந்த குர்திஷ் மக்கள் வந்து சில காலமாகவே சிரியாவிலிருந்து தனிப்ப தனியாக வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு விடுதலை போராட்டத்தை நடக்க நடத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இடையில தான் வந்து ஐசிஸ் வந்து இந்த பகுதியை ஆக்கிரமிக்கிறாங்க அந்த ஆக்கிரமிப்புக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் கிணறுகள் அந்த எண்ணெய் கிணறுகள் வந்து ரொம்ப வளமிக்க எண்ணெய் கிணறுகள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியது குர்திஸ்தான் ஈராக்கில் இருக்கக
உள்ள வந்து நார்த் ஈஸ்ட் சிரியாவுக்கு போகணும் அப்போ வந்து இதுக்கு வந்து நான்கு கட்டமாக வந்து பர்மிஷன்ஸ் வாங்கணும் முதல்ல வந்து வடகிழக்கு சிரியாவிலேருந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் அது போக வந்து அவங்களுடைய சிரியன் டெமோக்ராட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது அவங்களோட ஆர்மி அவங்கக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் அது போக குர்திஸ்தான் ஈராக் பார்டரில் இருக்கக்கூடிய நார்த் ஈஸ்ட் சிரியன் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்டேயும் பர்மிஷன் வாங்கணும் அந்த பார்டர் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பர்மிஷனு ஃபஸ்ட்டு குர்திஸ்தானை தாண்டி கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் அதுக்கப்புறம் சிரியாவுக்குள்ளே போகிறதுக்கு இன்னொரு பர்மிஷன் வாங்கணும் அது போக வந்து அங்கே அந்த ரொஜாவா பகுதிகளுக்குள்ளே நடமாடுறதுக்காக வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்டுங்கிற முறையில் நம்ம வந்து எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு போக போகிறோம் யாரெல்லாம் சந்திக்க போகிறோங்கிறது ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்து அதை தான் வந்து அவங்களுடைய ஆர்மி கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து எழுதி அனுப்பிச்சு இமெயில்ஸ் அனுப்பிச்சு அவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் அதாவது நம்மளுடைய க்ரெடென்ஷியல்ஸும் கொடுக்கணும் நம்ம யார் ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் எதில் ஒர்க் பண்ணுறோம் என்ன நம்மளோட நம்மளோட எல்லா க்ரெடென்ஷியல்ஸும் அது போக என்னுடைய ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கார் பானு பிரகாஷ் சந்திரான் பேர் நானும் அவரும் தான் போகிறதா இருந்தது எங்கள் பாஸ்போர்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்புனதுல இருந்து அனுப்பி அவங்கக்கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு பர்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு நாற்பது நாட்கள் நாற்பது நாட்கள் ஆனது நாற்பது நாட்களில் பர்மிஷன் கிடச்சிருச்சு சரி நாங்கள் வந்து டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதுக்கு இடையில் என்ன ஆயிடுச்சு எர்பில் ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி தான் அங்கே போகணும் பட் வந்து எர்பில் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கே வந்து இந்தியன் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அனுமதி கிடையாது என்னென்னா நம்ம வந்து என்ட்ரி விசா என்ட்ரி வாங்கிக்கலாம் அது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் நேஷ்னல்ஸ்க்கும் அமெரிக்கன் நேஷ்னல்ஸ்க்கும் அது போக வந்து ஆஸ்திரேலியன்ஸ்க்கும் மட்டும்தான் பாசிபிள் இல்லை ஈராக்லேருந்து வரக்கூடியவங்களுக்கும் அது பாசிபிள் ஆனால் வந்து இந்தியன் நேஷ்னல்ஸ்க்கு இந்தியன் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அந்த விசா என்ட்ரி கிடையாது அப்போ நம்ம வந்து விசா வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னு இது வந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு தடங்கள் மாதிரி அதாவது இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்போ இதுக்கான ஒரே ஒரு இது என்னென்னா அங்கே இருக்க ஒருத்தர் நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணணும் சரி நம்மளை இன்வைட் பண்ணி நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணணும் அவங்க வந்து நம்மளை வந்து ஏர்போர்ட்டில் வந்து நின்று ரிசீவ் பண்ணிட்டு போகணும் இது தான் வந்து ப்ரொசீஜர் அப்போ வந்து அங்கே இருக்குந்த ஒரு ஆளை நம்ம நமக்கு நம்மளை நம்பக்கூடிய ஒரு ஆள் நம்மளும் நம்பக்கூடிய ஒரு ஆளாக ஒரு நம்பகமான ஆளாக இருக்கணும் பிடிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு யாருமே தெரியாது மொழியும் தெரியாது ஊரும் தெரியாது ஒரு வழியாக வந்து அங்கே மொழி தெரியாமல் ஊர் தெரியாமல் இருந்ததுனால நான் வந்து என்னுடைய ஒரு பிரிட்டனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஃப்ரெண்டு மூலமாக அங்கே வந்து ஒரு ஃபிக்சர் ஒருத்தரை அது எங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டராகவும் இன்டர்பிரேட்டராகவும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒருத்தரை வந்து அவங்க வந்து எனக்கு காண்டாக்ட் கொடுத்து மொழிபெயர்ப்பாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர்னு சொல்ல முடியாது மொழிபெயர் மொழிபெயர்ப்பாளர் தான் அவர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் தான் பட் வந்து எங்களை அந்த பகுதிகளில் எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு மண் ஒருத்தர் அவரை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவர் அவரோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறாங்க அவர் மூலியமாக அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பான்சரை வந்து நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு நானும் ஃபோட்டோகிராஃபரும் பயணம் பண்ணோம் சரியாக போயிட்டோம் அங்கே அதாவது வந்து எர்பில் ஏர்போர்ட்டில் இறங்கின பிறகு இந்த ஸ்பான்சர் வந்து எங்களை ரிசீவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகணும் இல்லைன்னா இமிகிரேஷன் கிராஸ் பண்ண முடியாது சரி அது வந்து ஒரு ஃப்ரைடே நாங்கள் காலையில் போய் இறங்கினது வழக்கமாக வந்து ஃப்ரைடே வந்து பார்டர் க்ளோஸ்டு டெய்லி மார்னிங் நைன் டு டூ மட்டும் தான் பார்டர் ஓப்பனாக இருக்கும் அந்த டைமுக்குள்ளே கிராஸ் பண்ணிடணும் ரெண்டு சைடும் இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணி போகணும் ரெண்டு சைடுமே பார்டர் வந்து டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் தான் ஓப்பனில் இருக்கும் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இது என்னென்னா இவர் வந்து எங்களுக்கு வராமையே போயிட்டார் ஏர்போர்ட்டில் நாங்கள் இறங்கி இமிகிரேஷனில் வெயிட் பண்ணுறோம் இவர் வரவே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஆறு மணி நேரம் நாங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்லேயே இருக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு அப்புறம் அந்த ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய இமிகிரேஷனில் போலீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்டே அவங்கக்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி இவருக்கு கால் பண்ண சொல்லி எங்களை ஸ்பான்சர் பண்ணவரை கால் பண்ண சொல்லி அவர் வந்து ஹாலிடேன்றதுனால எங்கேயோ போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவரை வர வச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் சிக்னேச்சர் போட்டதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வெளியில் போனோம் அதனால் அன்றைக்கி ஏர்பிலேயே தங்கிட்டு மறுநாள் காலையில் ஆறு மணிக்கெல்லாம் புறப்பட்டுட்டோம் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா வந்து நமக்கு மொழி தெரியாது ஒன்று ஊரும் தெரியாது எல் மனிதர்கள் யாரை பார்த்தாலுமே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நம்ம வந்து ஒரு அந்த இந்தியன்ஸ்னால் நமக்கு பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நமக்கு தோணும் அது நம்மளுடைய எண்ணமாக என்னன்னு தெரியல அந்த மாதிரி அந்த சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதிரி ஒரு யாரை பார்த்தாலும் ஒரு பயம் இவங்க
அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே நான் வந்து எழுதி அனுப்பி இமெயிலில் பர்மிஷன் வாங்கியிருந்தது அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து எங்களோட பாஸ்போர்ட்ஸில் வந்து அவங்க ஸ்டாம்ப் பண்ணி கொடுத்தாங்க பிறகு நாங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி செக் முடிச்சுட்டு அந்த பார்டர் கிராஸ் பண்ணோம் அந்த அவங்களுடைய ஒரு வேனில் தான் போகணும் அந்த பகுதியில் அந்த வேன் வந்து டைகிரிஸ் ரிவர் டைகிரிஸ் ரிவருக்கு வந்து ஒரு தொங்கு பாலம் இருக்குது அந்த தொங்கு பாலத்தை கிராஸ் பண்ணி அந்த வேன் வந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் போனால் அந்த பக்கம் வந்து சிரியாவோட பார்டர் அதுக்கு பேர் வந்து செமல்கா அந்த இடம் அப்போ செமல்கா பார்டரை ரீச் பண்ணிடும் அங்கே வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபிக்சர் வந்து அங்கே வந்து சைன் பண்ணி எங்களை ரிசீவ் பண்ணிட்டு போகணும் ஸோ அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவரை வந்து வர வச்சுருந்தோம் இரண்டு மொழிகள் தான் அந்த பகுதிகளில் அந்த பகுதியில் பேசுகிறாங்க ஒன்று வந்து அரபி இன்னொன்று குர்திஷ் ஏன்னா குருதுகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்றதுனால குர்திஷும் நிறையா பேசுகிறாங்க அவர் வந்து ஃபிக்சர் வந்து எங்களை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாரு என்னையும் ஃபோட்டோகிராஃபரையும் அங்கே வந்து அங்கேருந்து ஒரு டாக்ஸி எடுத்துக்கிட்டு முதல்ல வந்து சுமேலான் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்துக்கு போகிறோம் சுமேலான் நகரம் வந்து இங்கே இருக்க மாதிரி நகரம்னா நீங்கள் நம்ம சென்னைன்னு நினைக்கக்கூடாது அல்ல சென்னையை தாண்டி நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் இல்லை மதுரை திருநெல்வேலி அந்த மாதிரி நான் இடம்னா கூட நினைக்கக்கூடாது ஒரு சிறிய சிறு டவுன் அந்த டவுனை காட்டிலுமே இன்னும் பெரும்பாலான பகுதிகள் வந்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் இடி இடிபாடோடு இருக்கக்கூடிய வீடுகள் அது போக வந்து குண்டு துளைத்த சுவரை எல்லாம் பார்க்கலாம் அது தாண்டி வந்து வெறும் பாலைவனமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் எந்த சைடில் அந்த பார்டர்லேருந்து செம்மல்காலேருந்து சுமேலான் போகிற வரைக்கும் பெரும்பாலான பகுதிகள் வந்து பாலைவனம் அந்த பாலைவனங்களில் எங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து பம்ப் சாக்ஸ் தான் இருக்குது பம்ப் சாக்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்த எண்ணெய் கிணறில் வந்து இப்படி எண்ணெய் எடுக்கிறதுக்காக இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த மெஷின் உயரமாக நல்ல பெரிய மெஷினாக இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம நம்ம கிணத்தில் போட்டு இறக்கி தண்ணி இறைக்கிறோம்ல அந்த மாதிரியான மெஷின்ஸு எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்து ரொம்ப உயரமாக வந்து நீளமாக பைப் மாதிரி இருக்குது அதில் மேலே வந்து நெருப்பும் புகையும் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அது வந்து இந்த எண்ணெய் கிணறுகள் ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால அந்த ரிஃபைனரிஸ்லேருந்து வரக்கூடிய நெருப்பும் புகையும் அந்த இது வந்து ஒரு ஒரு டெசர்ட் தான் முழுக்கவே ரெண் இரண்டு பகுதிகளையும் ஒரு பயம் கலந்த ஒரு இது தான் அந்த நீங்கள் வந்து பயணம் பண்ணும் போதே ஒரு பிக்சரஸ்க்காக இல்லை ஒரு பிளசண்ட்டான ஒரு சூழல் வந்து கிடையாது சுமைலான் நகரத்துக்கு போயிடும் சுமைலான் நகரத்தில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ்டிஎஃப்னுடைய அதாவது சிரியன் டெமோக்ராட்டிக் ஃபோர்ஸஸ்னுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து அங்கே தான் இருக்குது அவங்களுடைய அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் போயிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம் இந்த மாதிரி நாங்கள் இன்னென்ன இடத்துக்கு போகணும் இன்னார நாங்கள் வந்து சந்திக்கணும் அதற்கான அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னார்ன்றதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் தேடி எடுத்தீங்க அதை தான் நான் சொன்னேன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட மார்ச் மாதம் அந்த யுஎஸில் வந்து அந்த நிகழ்வுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு இருந்து அதுக்கு இரு அதுக்கப்புறம் நான் படித்தது அது வந்து ஒரு ஒரு அதாவது எப்போதுமே நான் எந்த ஒரு ஆர்டிக்கலாக இருந்தாலும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக தான் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் தினம் வந்து ஒரு இப்போ வந்து செய்தித்தாளில் வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா செய்தித்தாளில் பெரிய செய்திகள் எல்லாம் முழுமையாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன இது வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வரியில் சின்னதாக காலமில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் நம்ம வந்து அதை வந்து பசில் மாதிரி கோத்துக்கணும் அதுதான் என்னோடய ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எப்போதுமே அந்த சின்ன சின்ன தகவல்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணிக்கணும் இது வந்து நம்ம நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ஃபீல்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களால் அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு சூழலுக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க அப்போது நான் படித்த எல்லா விஷயங்களும் சரி அது போக வந்து அந்த பகுதிகளில் இருந்த நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை டெய்லி நியூஸ் ரிப்போர்ட்ஸு அது போக வந்து அதுவும் பெரும்பாலும் நியூயார்க் டைம்ஸும் அதில் சிஎன்என்லேயும் ரிப்போர்ட் ஆன எல்லா அம்சங்களையும் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் எல்லா விஷயங்களையும் அது தொடர்பாக இருந்தது எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துருந்தேன் அதையும் தாண்டி வந்து ஒரு இணையதளம் உண்டு அதாவது சிண்டல்னு வரும் அது அது எப்படின்னா இந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸினுடைய எல்லா நிகழ்வுகளையும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் ஒவ்வொன்றும் வந்து அந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்கிட்ட இருந்து நேரடியான தகவல் மூலமாக அந்த இணையதளத்தில் வந்து பதிவுகள் வந்து இருக்கும் அந்த இணையத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா அந்த வளைகுடா பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளினுடைய செயல்பாடுகள் அதாவது ஐசிஸ் மட்டும் இல்லை அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய அமைப்புகள் இருக்குது ஒரு ஒரு அமைப்புகளினுடைய செயல்பாடுகளையும் வந்து நம்ம
ஐசிஸ் ஃபைல்ஸ் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் ஐசிஸ்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுச்சு அந்த இன்டெலிஜென்ஸில் இருந்து அவங்க எடுத்த தகவல் அதாவது எப்படி இன்டெலிஜென்ஸில் பரிமாறிக்கிட்டாங்க தகவலை பரிமாறிக்கிட்டாங்க ஏ எப்படி வந்து அவங்களுடைய கலிஃபேட் எல்லாம் ஃபால் ஆச்சு அப்படின்றது எல்லாமே அவங்க வந்து எழுதியிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் வந்தது அவங்களுக்கு இது எல்லாமே படிச்சிருந்தேன் இந்த 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 தகவல்களினுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து நம்ம யாராக சந்திக்கணும் எங்கே எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுது என்னுடைய எண்ணம் வந்து நான் இங்கேருந்து போகும்போதே வந்து குறிப்பாக இரண்டு பெண்களை வந்து சந்திக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தங்க வந்து ஹோதமுத்தனா அப்படின்னு பேர் இவங்க வந்து அமெரிக்காவினுடைய அலபாமா பகுதியிலேருந்து வந்தவங்க கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது வயது நிரம்பிய பெண் தான் ஆனால் வந்து தன்னுடைய அவங்க அப்பா வந்து அங்கே கவுன்சல் ஹெட்டாக இருக்கார் அலபாமாவில் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஐசிஎஸ்னுடைய ஈர்ப்புனால் அங்கே வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து கிளம்பி வந்து எல்லோரும் ஐசிஎஸில் சேர வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லி ட்வீட்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க இவங்க வந்து ஐசிஎஸில் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க பிறகு வந்து ஐசிஎஸ் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது கடைசியில் வந்து பகூஸில் வந்து இவங்க சரண்டர் ஆக வேண்டிய ஒரு நிலை வந்துடுது சரண்டர் ஆகிடுறாங்க இவங்க ரெஃப்யூஜி கேம்ப்புக்கு போயிடுறாங்க அல்ஹோல் ஹோல் அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்யூஜி கேம்ப்புக்கு போயிடுறாங்க அங்கே இருந்தபடி வந்து தன்னுடைய நாட்டுக்கு திரும்ப போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் வந்து அமெரிக்கா வந்து அவங்களுக்கு திரும்ப வந்து கூப்பிட்டுக்க முடியாது அவங்கள அவங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து ரினவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு மீண்டும் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு குடி உரிமை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா வந்து மறுப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இவங்களுடைய கேஸ் ஒன்று இது வந்து உலகம் முழுக்க ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய கேஸ் ஒன்று இவங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்க வந்து பங்களாதேஷி ஆனால் வந்து அவங்க பிரிட்டிஷ் பிரிட்டன்லேருந்து போன ஷமீமா பேகம் அவங்க வந்து பெட்டானி ஹைஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் மூணு கேர்ள்ஸ் போகிறாங்க அவங்க ஷமீமா பேகம் அவங்களுடைய இன்னும் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேரும் போகிறாங்க மூணு பேரில் மற்ற இரண்டு பேரும் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க இவங்க மட்டும் வந்து இரண்டு மூன்று முறை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு குழந்தை பிறந்து ஒரு ரெண்டு தடவை வந்து குழந்தை இறந்து போயிடுது மீண்டும் வந்து பிரிட்டனுக்கு போகணும் அப்படின்னு இவங்களும் அந்த ரெஃப்யூஜி கேம்பில் தான் இருக்காங்க பிரிட்டிஷ் பிரிட்டனுக்கு போகணும் திரும்ப அப்படின்ற போது போனவங்க <laughs> <laughs> அதாவது அந்த ஐசிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அந்த பகுதி வந்து அவங்களுக்காகவே மட்டும் இருக்கும் தீவிர எண்ணம் கொண்டவர்களாக அதாவது மதத்தின் மீது ஒரு தீவிரமான எண்ணம் கொண்டவர்களாக அந்த மத அடிப்படையிலேயே செயல்படக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய எண்ணம் அதுக்காக தான் அங்கே எல்லாருமே போகிறாங்க அதில் ஈர்க்கப்பட்டு போனவங்க தான் இவங்க எல்லாரும் இவங்க ஷமீமா பேகமையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் அங்கே போகும்போது தான் வந்து ஒரு வேளை ஏன்னா நம்ம கேரளா மலப்புரம்லேருந்து போனதாக நிறைய பேர் வந்து ஐசிஎஸில் ஜாயின் பண்ணதாக நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்தோம் அது போக வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பட்கல் அப்படிங்கிற பகுதியிலேருந்து யூபியில் வந்து ஆசம்கட் அப்படிங்கிற பகுதியிலேருந்து அது தாண்டி பாம்பேலேருந்து இந்த நான்கு பகுதிகளில் இருந்தும் இந்தியாவிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றி இருபது பேர் வந்து ஐசிஎஸ்ஸால் ஈர்க்கப்பட்டு அங்கே வந்து போனாங்க ஆப்கானிஸ்தான் அது போக வந்து சிரியாவும் போனாங்க அப்படின்ற செய்திகள் எல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து சுமேலான் போயிட்டு அந்த எஸ்டிஎஃப்ஓட ஹெட் ஆஃபீஸில் வந்து பர்மிஷன் கேட்கும்போது இந்த ரெண்டு பெண்களையும் நான் வந்து பார்க்கணும் இது போக இந்தியர்கள் யாராவது இருக்காங்களான்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து யாரையுமே அப்ரோச் பண்ண முடியாது அவங்க ரெஃப்யூஜி கேம்ப்புக்கு நம்மளை வந்து அனுமதி கொடுத்து ரெஃப்யூஜி கேம்ப்லனா நம்ம வந்து முழுமையாக எல்லா இடத்துலையும் கேம்ப்புக்குள்ளே போயிட முடியாது ஒரு பகுதியில் மட்டும்தான் நம்மளை இருக்க வைப்பாங்க நம்ம யாரை பார்க்கணும்னு நம்ம கேட்குறோமோ அந்த பெண்களோ இல்லை அந்த சிறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபரோ வந்து நம்மளை வந்து சந்திக்கிறதுக்கு அவங்க விருப்பம் தெரிவித்தா மட்டும்தான் வந்து நம்ம அவங்கள சந்திக்க முடியும் அவங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா நம்ம வந்து அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது நேரடியாக போய் ஏன் முடியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னு கேட்க முடியாது இதுதான் அவங்களுடைய சட்டம் அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து போகணும் அப்படின்ட்டாங்க நீங்கள் வந்து யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது எங்கேயும் ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது இது ரெண்டும் சட்டம் இது ரெண்டுமே வந்து அவங்க சொன்னது அதுக்கு முன்னாலேயே நான் வந்து அதையும் முடிவு பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து நம்ம போகக்கூடிய பகுதி வந்து நமக்கு நமக்கு தெரியாத ஒரு பகுதி நமக்கு வந்து செய்தி தான் முதல்ல தேவை அப்படின்ற
நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்க வந்து விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் வந்து அதுக்கு மூணு கண்டிஷன் ஒன்று வந்து ஐசிஸ்னுடைய தலைவர் அபுபக்கர் அல்பாக்தாதி இறந்து போயிட்டாருன்றதை நீங்கள் வந்து யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அடுத்தது வந்து அமெரிக்கன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து இங்கேருந்து வித்ரா பண்ணி போயிட்டாங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து சொல்லக்கூடாது மூன்றாவது கண்டிஷன் வந்து டர்க்கியோட அட்டாக்ஸ் திரும்பவும் வந்து டர்க்கி வந்து வான்வழி தாக்குதல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு இந்த பகுதியிலன்றத சொல்லக்கூடாது சரி இந்த மூன்று செய்தியும் ஆதித்தி இறந்ததே உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாது இந்த மூன்றுமே இந்த மூன்றும் அதாவது இதை தாண்டி இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது இதுதான் கண்டிஷன் இது நீங்கள் வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக நீங்கள் இங்கேருந்து வெளியேற்றப்படுவீர்கள் அதையும் தாண்டி ஒபே பண்ணலை அப்படின்னா நாங்கள் வந்து சிவியர் ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க இதை சார் சுமேலா நகரத்தில் அந்த எஸ்டிஎஃப் ஆஃபீஸில் வந்து பர்மிஷனுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் வந்து ஒன் டே வெயிட் பண்ணணும் மறுநாள் வரைக்கும் காத்திருக்கணும் நாங்கள் வந்து அடுத்தது போனது வந்து கமிஷ்லி கமிஷ்லிங்கிறது வந்து ரொஜாவாவோட கேபிட்டல் அதாவது இந்த அட்டானமஸ் அத்தாரிட்டியோட கேபிட்டல் தான் கமிஷ்லி அதுதான் அந்த நர்வ் ஆக்சுவலாக அதில் சுற்றி தான் எல்லாமே இருக்குது எல்லா பகுதிகளுமே இருக்குது ஆனால் கேபிட்டல்ன்றதுக்காக கேபிட்டல் மாதிரியே ஒரு நம்ம பாம்பே மாதிரியோ இல்லை சென்னை மாதிரியோ நினச்சிட வேண்டாம் ரொம்ப பின்தங்கிய ஒரு பகுதி வந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பெரும்பாலும் குர்திஷ் அரபியும் குர்து மொழியும் பேசக்கூடிய குர்துகள் தான் பெரும்பாலும் இருக்கவர்கள் அது போக வந்து சிரியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப வசதியான ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கல ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு பகுதி அதுவும் போரில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி எப்படி இருக்குன்றத நம்ம வந்து தனாவே புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த கமிஷனியில் வந்து மறுநாள் காலையில் பர்மிஷனுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கேம்பில் இருந்தோம் அதாவது வந்து நான் வந்து ரெண்டு கேம்ப் பார்க்கணும்னு கேட்டிருந்தேன் ஒன்று வந்து ஹோல் கேம்ப்பு ஹோல்ங்கிறது தான் வந்து இந்த அதாவது ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாரையும் ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு விடோவான பெண்கள் இல்லை வந்து ஃபைட்டர்ஸ் வந்து சிறையில் இருப்பாங்க ஐசிஸ் விமனும் அவங்களுடைய சில்ட்ரனும் இருக்கக்கூடிய கேம்ப் தான் வந்து இந்த ஹோல் கேம்ப் ஹோல் கேம்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் ஈராக்கீஸும் சிரியன்ஸும் இருக்காங்க அது போக வந்து பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் வந்து மற்ற நாடுகளை சேர்ந்தவங்க அதாவது ரஷ்யா உஸ்பெகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா இது போன்ற மற்ற நாடுகள் ஆஸ்திரேலியா பலஸ்டைன் இந்த மற்ற நாடுகள்லேருந்து வந்தவங்கெல்லாம் இருக்காங்க மொரோக்கன்ஸும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இது வந்து அனெக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி அதாவது இது வந்து ஃபாரினர் செக்ஷனு இன்னொரு செக்ஷன் வந்து ஈராக்கீஸ்க்கும் சிரியன்ஸுக்கும் ஆனது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் டென்ட்டு அந்த இடத்த வந்து கண் கொண்டு முழு இடத்தையும் பார்க்க முடியாது அவ்வளோ பெரிய ஸ்ப்ராலிங் ஸ்பேஸு அது வந்து வெளியில் வந்து நல்லா ஃபென்ஸ் போட்டிருக்கு உள்ளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் டென்ட் இருக்குது எல்லா பெண்களும் முழுக்க பிரதானி இந்த பெண்கள் தான் ஒரு யார் கண்ணை தவிர வேறு எதுவுமே வந்து தெரியாது அதுலேயும் வந்து ரொம்ப தீவிர எண்ணம் கொண்டவர்களாக அதாவது ரிலீஜியஸாக ரொம்ப தீவிர எண்ணம் கொண்ட பெண்களாக தான் இருக்காங்க எனக்கு வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாலேயே அந்த எஸ்டிஎஃப் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து அந்த கேம்போட அத்தாரிட்டிஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த பகுதிக்குள்ளே போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் தலையில் வந்து நீங்கள் முக்காடு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பெண்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரிலீஜியஸாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து கல் எடுத்து அடிக்கக்கூடும் நாங்கள் வந்து எவ்வளோ தான் காட் பண்ணாலும் முடியாது அப்படின்னு இதில் வந்து அவங்களுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ வந்து டர்க்கிஷ் அட்டாக் ஆரம்பித்த பிற்பாடு பெரும்பாலான ஃபோர்ஸஸ் வந்து டர்க்கியை ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டதுனால இந்த கேம்ப் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது அவங்களால முழுமையாக செய்ய முடியல கண்ட்ரோலில் வைக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கம் அவங்களுக்கு இருக்குது என்ன தான் காட்ஸ் நம்ம கூடவே வந்தாலும் இவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக பிஹேவ் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு வான் பண்ணுறாங்க அடுத்தது வந்து அந்த பெண்களில் யாரை பார்த்தாலும் இப்படி ஒரு வேரில் காட்டுவாங்க நார்த் த மிடில் ஃபிங்கர் தி ஃபஸ்ட் ஃபிங்கர் இந்த முதல் ஒரு வேரில் காட்டுறாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஐசிஸ்னுடைய விக்ட்ரி சிம்பிள் யாரை பார்த்தாலும் இன்னும் வந்து ஐசிஸ் எக்ஸிஸ்டிங்காக தான் இருக்குது நாங்கள் ஜெயிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் உண்டு ஒன்னஸ் இன் காட் அதாவது கடவுள்ங்கிறது ஒருவர் தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது அதுதான் அவங்களுடைய எப்போதுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அந்த படங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கையில் வந்து கன் இருந்தாலும் இன்னொரு கையில் ஒரு இன்னொரு கை வந்து இந்த ஒரு விரலை தான் காட்டு
அவங்க கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு டெரர் வந்து அந்த சின்ன பையங்களெல்லாம் பார்க்க முடியுது உள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு அந்த கேம்ப்குள்ளே போயிட்டோம் முக்காடு போட்டுக்குங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க கேம்பில் உட்காந்துருந்தோன்னே பெண்களை வந்து நாங்கள் பார்க்க சொல்கிறோம் நீங்கள் கேட்குற பெண்களை வர சொல்கிறோம் நான் வந்து இண்டியன்ஸ் நான் பார்க்கணும்னு கேட்டேன் இந்த ஹோத முத்தனாவும் ஷமீமா பேகமும் வந்து இந்த கேம்பில் இல்லை அவங்க வந்து ரோஜுங்கிற இன்னொரு கேம்புக்கு அவங்கள மாற்றிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அப்போ நான் வந்து இண்டியன்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்போ இந்த அந்த குர்துஷ் ஆர்மியில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து அது வந்து பெண்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க கேம்ப் அவங்க எப்படின்னா ப்ரௌன் ஸ்கின் அப்படின்னா உடனே வந்து அவங்க இண்டியன்ஸாக தான் இருக்க முடியும்னு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு பெண்ணை கூட்டிகிட்டு வராங்க அந்த அம்மா வந்து உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவங்க வந்து கீதா ராஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் வந்து கீதா ராஜனால் ஒரு மு முழுமையான தமிழ் பேர் நீங்கள் வந்து தமிழாக தான் இருக்க உங்களை இருக்க முடியும் அப்படின்னோடனே அப்படியா எந்த நாட்டிலேருந்து நீங்கள் வரீங்க அரபி தான் பேசுகிறாங்க மற்ற எந்த லாங்குவேஜும் தெரியலன்றாங்க அப்படின்னா கேட்டால் நான் ஸ்ரீலங்கா அனுராதாபுரா எனக்கு வந்து சொந்த ஊர் நான் லெபனானில் வந்து பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அங்கே வந்து ஒரு லெபனீஸ் முஸ்லீமை வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து டர்க்கிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டோம் டர்க்கிலேருந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஐசிஎஸோட ஈர்ப்புனால் வந்து இங்கே வந்து சிரியா வந்துட்டார் அவர் கூட நானும் வந்துவிட்டேன் எனக்கு மூணு பசங்க இருக்காங்க என் ஹஸ்பண்ட் செத்து போயிட்டார் பசங்க மூணு பேர் என்னோடய இன்லாஸ் கூட டர்க்கியில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா கிட்டே பேசி முடிக்கும்போது அவங்க கிட்டே இருந்த கொஸ்டின் வந்து இந்தியாவிலேருந்து யாராவது இருக்காங்களா அவங்க கிட்டே ஸ்ரீலங்காவை பற்றி நிறையா பேசுகிறேன் நான் ஸ்ரீலங்காவை பற்றி நிறைய பேசுனோன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேசுகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஃபோட்டோகிராஃபரும் எனக்கு ரெண்டு பேருக்குமே சேர்த்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஒரு ஒரு அந்த பெண்கள் கிட்ட ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் டைம் அதுக்கு மேலே டைம் கிடையாது அது பக்கத்தில் இருந்து வாட்ச் பண்ணுவாங்க அவங்க பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்காங்க அத்தாரிட்டிஸ் என்ன பேசுகிறோங்கிறது ஏன்னா தவறான செய்திகள் எதுவும் அங்கே போயிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப வயலண்ட்டாக இருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தினமும் ஒரு ஒரு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தாக்குதல்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது நாங்கள் போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் நான் அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னால் தான் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து பதினாறு இடத்துல கத்தியால் குத்தி அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களே வந்து கொண்டுட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா ஆமா பெண்களே ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த தீவிர இஸ்லாத்துக்கு அவங்க வந்து எதிராக இருந்தாங்க பர்தா அணிவதற்கு வந்து அவங்க வந்து ஒத்துக்கல அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள வந்து கொண்டுடுறாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஒருத்தவங்களோட டாட்டர் அவங்க வந்து பன்னிரெண்டு வயசு பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து பர்தா அணியிறது வந்து தேவையில்லாதது அப்படின்னு பேசினதுனால அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த கேம்ப்புக்குள்ளேயே அவங்க வந்து சரியா கோர்ட் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இங்கே வந்து சரியாக லாஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ தீவிரமாக கடுமையான சட்டங்களாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க வந்து உள்ளுக்கே ச சரியாக கோர்ட்டு வச்சுருக்காங்க அந்த சரியாக கோர்ட்டு வந்து தீர்ப்பு கொடுக்கும் அதன்படி அந்த பெண்ணு வந்து கழுத்து உடைக்கப்பட்டு அந்த குழந்தை இற பன்னிரெண்டு வயசு குழந்தை வந்து இறந்து போயிருந்தாங்க ஸோ இந்த செய்திகளை எல்லாமே படிச்சுட்டு தான் அங்கே உள்ளே போயிருந்தேன் நான் ஆக அப்போ வந்து இவங்க இந்த ஸ்ரீலங்கன் கிட்டே நிறைய நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவங்க வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து சரி போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பர்தா எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு வந்து உங்கள் முகம் தெரியணும் பர்தா எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோவுக்கு வந்து போஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சரி அப்படின்ட்டு உடனே பர்தா எடுத்துட்டாங்க நான் கேட்டேன் இங்கே வந்து உள்ளே எல்லோரும் திட்டுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே நீங்கள் உடனே பர்தா எடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு ஆமாம் உள்ளே வந்து கொலை கூட பண்ணுவாங்க பர்தா போட்டுக்கலன்னா அங்கே உள்ளே எப்படி இருக்கணுமோ நான் அங்கே அப்படி தான் இருப்பேன் ஆனால் எனக்கு வந்து பர்தா போட்டுக்கிறதுல அவ்வளோ விருப்பம் கிடையாது எனக்கு வந்து இதில் சந்தோஷம் தான் ஏன்னா நாங்கள் சுதந்திரமே இல்லாமல் இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோவுக்கு வந்து ஓகே சொன்னாங்க பிறகு அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க உள்ள என்னுடைய டென்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்காங்க நான் உள்ளே போய் கூட்டிகிட்டு வரேன் இருந்தாங்க அதில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வாங்க நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து மொத்தமே மூணு மணி நேரம் அதாவது ஹோல் கேம்புக்கு எங்களுக்கு அனுமதி வந்து பன்னிரெண்டு மணிலேருந்து மூன்று மணி வரைக்கும் தான் அனுமதி சரி எனக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் அந்த மூன்று மணிக்கு மேலே நாங்கள் அங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்கக்கூடாது பன்னிரெண்டு மணிக்கு தான் கரெக்டாக எங்களுக்கு வந்து கேட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பிறகு இவங்களை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இவங்களை பார்த்ததுக்கு பிறகு இவங்க வந்து இன்னொரு லேடியாக கூட்டிகிட்டு வராங்க கடைசியில் பார்த்தா அவங்க
இதுக்கு இடையில் வந்து நாங்கள் கேம்ப் உள்ளே போய் அந்த டென்ட்டெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற பெண்கள்கிட்ட அது கேம்ப்குள்ளே மார்க்கெட் எல்லாம் இருக்குது சரி கேம்ப் கேம்ப்குள்ளே வந்து பார்த்தா அது ஒரு டவுன் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் வந்து எல்லாமே டென்ட்ஸ் தான் நாங்கள் போயிருந்த நேரம் என்னென்னா கடுமையாக மழை வேறு பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கீழே வந்து தரைனா ஃப்ளோர் கிடையாது ப்ராப்பர் ஃப்ளோர் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் வந்து இந்த சரளக்கல் கொட்டியிருப்பாங்க பாருங்க வெறும் சரளக்கல் தான் தரை எல்லாமே அது அது மேலே தான் டென்ட்டு போட்டிருக்காங்க அப்படி தான் இருக்குது எல்லா பகுதியும் உள்ளே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா சரினா அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து அந்த லேடி கேம்ப் ஆஃபீஸர் என்ன சொல்கிறாங்க முழு முக்காடு போடணும் நீங்கள் உள்ளே போகும்போது முக்காடு போட்டுக்கோங்க தலையில் நீங்கள் வந்து அதுவும் கருப்பு துணியை போட்டுக்கோங்க நான் துப்பட்டா எடுத்துகிட்டு போயிருந்ததுனால அது போட்டுக்கிட்டேன் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்து போகும்போது பெண்கள் வந்து பிஹேவ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஓடுறதுக்கு வந்து தயாராக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க அவங்களுடைய கண்ணெல்லாம் அவங்க வந்து ரைஃபிள் நீளமான ரைஃபிள் இருந்தாலும் நல்ல இறுக்கமாக பிடிச்சுக்கிறாங்க கண்ணெல்லாம் ஏன்னா அவங்க கண்ணை பிடிச்சி அவங்கள திருப்பியும் அடிச்சிருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ளேயும் இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமாக பிஹேவ் பண்ணக்கூடியவங்க தான் உள்ள இருக்கிற ஃப்யூஜி கேம்பில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அப்படின்றாங்க கேம்ப்குள்ளே போயிடும் கேம்ப்குள்ளே போகிறோம்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதில் வந்து ஈராக்கீஸ் அண்ட் சிரியன்ஸ் இருக்க செக்ஷன் கூட அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு நார்மலாக இருக்காங்க இந்த ஃபாரினர்ஸ் இருக்க செக்ஷன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து ரிலீஜியஸாக இருக்கக்கூடிய ஆள் ரொம்ப வேகமாக அப்படியே கல்லெல்லாம் புறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னே கல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ஒரு பகுதிகள்லேயும் அப்போ வந்து ஆனால் மட்டும் எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் அவரும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தார் நானும் உள்ளே போய் கொஞ்சம் பகுதிகளில் பார்த்துட்டு என்ன என்ன சொல்லிட்டாங்க அவர் போய் ஃபோட்டோ எடுக்கட்டும் கார்ட்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து அவர் உள்ளே ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது அவர் கூட மூணு பேர் உள்ளே போகட்டும் நீங்கள் ஒரு பகுதி மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் திரும்பி வந்துடணும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு சொல்லிட்டாங்க அது என் கூட இருந்த கார்ட்ஸ் வந்து என்னை திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க நான் திரும்ப அந்த கேட் கிட்ட வரும்போது அந்த ஃபாரின் செக்ஷனோட கேட் கிட்ட வரும்போது ஒரு லேடி வந்து ரெண்டு குழந்தைகளோட பருத்தா போட்டிருந்தவங்க தான் ஓடி வராங்க வந்து நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கீங்களா நான் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே யார் எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா என் பேர் அமானி ஃபாத்திமா நான் வந்து பாம்பேலேருந்து வந்திருக்கேன் என்னுடைய கணவர் வந்து இறந்து போயிட்டார் கடைசியில் வந்து ராக்காவில் வந்து வான்வழி தாக்குதல் நடந்தபோது குண்டு விழுந்து இறந்து போயிட்டார் நான் வந்து இப்போ கேம்பில் இங்கே இருக்கேன் நான் வந்து இங்கேருந்து வெளியில் போகணும் என்னை இப்படி இப்போவே இம்மிடியட்டாக இங்கேருந்து நீங்கள் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு பண்ணாங்க அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க நான் என்ஜிஓ போல இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டாங்க நான் சொன்னேன் நான் வந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கான அத்தாரிட்டி நான் கிடையாது உங்களுக்கு நீங்கள் வெளியில் போகிறதுக்கு என்ன உதவிகளை செய்ய முடியுமோ அதாவது நான் எழுதுறது மூலமாக உதவிகள் செய்ய முடியும் அப்படி எழுத முடியும் என்னால் அதை தாண்டி உங்களுக்கு நான் எதுவும் செய்ய முடியாது நான் ஜேர்னலிஸ்ட்டு அப்படின்னொன்னே அவங்க வந்து அதுக்கு பிறகு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் திரும்ப அந்த கேம்ப் ஆஃபீஸ்க்கு கூப்பிட்டு வந்து அவங்கக்கிட்ட அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து பேசுகிறேன் நான் அவங்களுக்கு வந்து அரபியும் தெரியல குருதும் தெரியல குருதிஷும் தெரியல ஹிந்தியில் தான் பேசுகிறாங்க வந்து பாம்பேயில் இருந்தோம் என்னுடைய நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் வந்து ஆசம்கடில் பிறந்து வளர்ந்தது அங்கேருந்து பாம்பேயில் வந்து எனக்கு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு பிறகு என் கணவரோடு நான் வந்து பெஹரின் வந்தேன் பஹரீன்லேருந்து என் கணவர் வந்து என்னை டர்க்கி கூட்டிகிட்டு வந்தார் டர்க்கிலேருந்து நாங்கள் வந்து தெலபியது வந்துட்டோம் தெலபியாதுங்கிறது சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இங்கே வந்துட்டோம் இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு தான் வந்து இங்கே வந்திருக்கோம்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது அது வரைக்கும் எங்கள் கணவர் என் கணவர் என்ன பண்ணுறாரு எதுக்காக இங்கே வராருன்னு எனக்கு தெரியாது வேலை தேடி வந்ததாக தான் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து இதில் எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னாங்க அவங்க வந்து அதுக்கு பிறகு கணவர் வந்து இறந்து போயிட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க மூன்று குழந்தைகள் இருக்குது அவங்களுக்கு திரும்பி அவங்க அவங்கக்கிட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் அவங்களுடைய உரையாடலுக்கு பிறகு பத்து நிமிஷம் தான் பேசியிருப்போம் ஏன்னா ஃபோட்டோஸ் எடுக்க வேண்டி இருந்தது அவங்க வந்து புர்கா எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது இருந்தாலும் வந்து ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணதுனால ஏன்னா நாங்கள் வந்து உங்கள் முகத்தை வந்து உங்கள் வீட்டில் காமிச்சா தான் நீங்கள் வந்து திரும்பி போகிறதுக்கான வழி வந்து கிடைக்கும் என் நேரடியாக நாங்கள் வந்து இதில் எந்த விதமான உதவிகளையும் ஒரு பத்திரிகைங்கிறது மூலமாக நானும் என் ஃபோட்டோகிராஃபரோ செய்ய முடியாது இதை வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்து தெரிவிக்க முடியும் நாங்கள் எழுதுறதன் மூலமாக
அவர் வந்து யார் அப்படின்னா பக்தாதியோட அடுத்த லெவலில் இருந்த பக்தாதியனுடைய ரைட் ஹேண்டாக இருந்த ஒருத்தர் இவர் வந்து அசாக்காவில் இருக்கக்கூடிய அசாக்காவில் வந்து அஞ்சு பிரசன்ட் இருக்குது இந்த ஐசிஸ் தீவிரவாதிகள் இருக்கக்கூடிய ஐ ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸாக இருந்தவங்கள கடைசி அந்த பகூஸ் விழுந்த போது பிடிப்பட்டவர்கள் இவர்கள் எல்லாமே அவர்களெல்லாம் வந்து எஸ்டிஎஃப்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து சிறைகள்லேயும் இருக்காங்க இந்த சிறைகளில் வந்து அவர் வந்து அபுபைடர் தொற்கி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் நான் எனக்கு வந்து பர்மிஷனும் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஆனால் அஞ்சு சிறையில் வந்து ஒரு சிறைக்கு மட்டும்தான் எங்களுக்கு அனுமதி போகிறதுக்கு எனக்கும் ஃபோட்டோகிராஃப் இருக்கும் அஞ்சு சிறைக்கும் அனுமதி கிடையாது மட் எந்த சிறையை வந்து எந்த சிறைக்கு போகணுங்கிறதும் நான் சூஸ் பண்ண முடியாது தீர்வாதிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறையை வந்து நாங்கள் பார்க்கலாம்ங்கிறது தான் அவங்க கொடுத்த அனுமதி அப்போ அசாக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரசனுக்கு போயிட்டோம் நாங்கள் போனால் பார்த்தா அந்த பிரசனில் வந்து இவர் இல்லை நான் போன பிரசன் இல்லை அபு அபைடர் துருக்கி இல்லை என் எனக்கு என்னென்னா அவரை நம்ம சந்தித்தோம் அப்படின்னா பக்தாதியினுடைய செயல்பாடுகள் கடைசி கட்டத்தில் என்ன இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசலாம் அப்படின்னு ஆனால் வந்து அங்கே போனோடனே திருப்பியும் இதே கண்டிஷன்ஸ் தான் பக்தாதி செத்து போயிட்டாருன்றத நீங்கள் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் வந்து தெரியாதா அவருக்கு இருந்தவருக்கே தெரியாது தெரியாது ஏன்னா வந்து கலிஃபேட் முடிஞ்ச பிறகு அதாவது பகூஸ் விழுந்த போது சரண்டர் ஆனவங்க தான் இந்த சிறைச்சாலைகள்லாம் இருக்கவங்க கடைசியாக ராக்காவும் பகூஸும் தான் வந்து கலிஃபேட் முடியறதுக்கான விழுகும் போது சரண்டர் ஆகிறவங்க தான் இவங்க எல்லாருமே அவங்க தான் இந்த சிறைகளில் இருக்காங்க பக்தாதி வந்து இப்போ தானே வந்து பாம்பிளாஸ்டில் இருந்து போகிறார் அதுவே தற்கொலை செய்து கொண்டார் அப்படின்னு கூட சொல்ல ஆமாம் அப்படி தான் வந்து செய்திகள் வெளியான அதனால் அதை எதுவுமே பேசக்கூடாது அதுக்கு பிறகு பக்தாதிக்கு அப்புறம் அல்லஹஸ்மி தான் இப்போ வந்து தலைவராக இருக்காருங்கிறதும் பேசக்கூடாது அப்படின்றது தான் கண்டிஷன்ஸ் இந்த அதன் அடிப்படையில் திரும்பவும் அப்போ வந்து துருக்கி இல்லை இவரை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணியும் அவர் வந்து எந்த சிறையில் இருக்காருன்னு சொல்லுங்கள் அந்த சிறைக்கு நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் அனுமதி கிடையாது சரி இதுலேயே கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் அந்த ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறதுலே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே நேரம் போயிடுச்சு அங்கே வந்து எப்படின்னா ரொம்ப குளிர் மழை வேற நாங்கள் போன சமயத்தில் காலையில் எட்டரை மணிக்கு அப்புறம் தான் சன்ரைஸே இருக்குது மூணு மணி ஆனால் சன்செட் ஆகிடுது ஆக அவங்க ஒர்க் பண்ணுற டைமும் அதுதான் எட்டுலேருந்து மூணு மணி நாலு மணிக்கு மேலே யாருமே எந்த பகுதிகள்லேயும் ஒரு விரிச்சோடி போய் ஒரு ஊரடங்கு இருக்க மாதிரியான எல்லா இடமும் ஆயிடுது அஞ்சு மணிக்கு மேலே எங்கேயுமே யாருமே ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாது ஆக இந்த டைமுக்குள்ளேயே தான் நாங்கள் வந்து பார்த்தாகணும் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த ஒரு மணி நேரம் அவர்கள்ட்ட வந்து இந்த ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே நேரம் போயிட்டது பன்னிரெண்டு மணிக்கு தான் எங்களுக்கு சிறைச்சாலைக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது அப்போ வந்து திரும்பவும் நான் முடிவு பண்ண சரி ஒருவேளை நம்ம இதையே திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருந்து இவரையும் பார்க்க முடியாமல் போயிட்டதுனால நமக்கு வந்து நேரம் ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்குது அதனால் வேறு யாரையாவது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இண்டியன்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்னா இவங்க அவங்க வந்து திரும்பவும் இண்டியன்ஸ்ன்றது போது ப்ரௌன் ஸ்கின் யாராக இருந்தாலும் அவங்க இண்டியன் நினச்சிக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து முதல்ல சிறை உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அங்கே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து யார்கிட்ட பேசுகிறோன்னு சொல்லணுமோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பேசிக்கலாம் யார் விருப்பப்பட்டு பேசுகிறாங்களோ அவங்கக்கிட்டையும் நீங்கள் பேசிக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க இப்போது சிறை வந்து நம்மளுடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த புழல் சிறை மாதிரியோ இந்த மாதிரியான ஒரு சட்டப்பெல்லாம் கிடையாது முன்னால் வந்து உள்ளே போகிற பகுதிகளில் திரும்பவும் அதே மாதிரி சரளக்கல்லு தான் கூட்டியிருக்கு ஆஃபீஸ்க்கான ஒரு அந்த கேம்ப் ஆஃபீஸ் வந்து தனியாக ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி முழுக்க நல்ல கடமான இரும்பு கதவுகளால் முழுக்க அடைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு கதவை திறந்து உள்ளே போகிறோம் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு கதவுக்குள்ளே போன பிறகு சின்ன சின்ன செல்லாக இருக்குது அந்த நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம் ஒரு செல்லில் ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு நூறு ஒரு பத்துக்கு பத்து அடி ரூம் தான் இருக்கும் அது அங்கே பார்த்தா ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க உள்ளுக்கு அந்த பத்துக்கு பத்துக்குள்ளேயே நூறு நூறு பேர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸ் சரி அவங்க எல்லாரும் என்னென்னா ஆரஞ்ச் கலரில் ஜம்ப் சூட் மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க கையில் ஒரு பிளாஸ்டிக் தட்டும் ஒரு டம்ளரும் தான் ஒரு ஒருத்தரும் வச்சுருக்காங்க முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு செல் வந்து வெளியிலருந்து அது ஒரு லாட்ச் மாதிரி இருக்குது ஒரு சின்ன டோர் தான் பெரிய டோருக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன டோர் இருக்குது அந்த லாட்சை ஓப்பன் பண்ண உடனே ஒரு பத்து தலை இப்படி வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவங்க முகமெல்லாம் பார்க்கும்போதே வந்து அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சத்தம் போடுறாங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு நமக்கு ஒரு பயம் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் சத்தம் போடக்கூடிய ஆட்களாக இருக்காங்க எல்லாரும் ஆண்கள் தான
சிறைக்குள்ளே பார்த்தா வந்து எல்லோரும் ஆரஞ்ச் ஜம்ப் சூட் போட்டிருக்காங்க பெரும்பாலான அவங்க வந்து விட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க சிலர் வந்து அப்படியே தூங்கி வழிஞ்சிக்கிட்டு சிலர் வந்து ஒரு பிரமையே இல்லாமல் இருக்க மாதிரியான ஆட்களாக அதாவது மென்டலி அப்செட்டாக இருக்கவங்களா இருக்காங்க ஒரு சிலர் வந்து சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு கை கால்கள் இல்லை கண் இல்லை அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு ஒரு விதமான ஆட்களாக இருக்காங்க அரபியும் குர்துஷும் பேசுகிறாங்க இவங்களும் என்னோட என்னைய பார்த்தோன்னே முதல்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து யார் நீ யார் யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு எனக்கு பின்னால் வந்து எஸ்டிஎஃப் அத்தாரிட்டிஸ் இருக்காங்க என்னோடய ஃபிக்சரும் வந்திருக்காரு இப்போ வந்து ஃபிக்சர் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்கிறார் நீ யாருன்னு கேட்குறான் அவன் அப்படி இப்போ வந்து நான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன் ஜேர்னலிஸ்ட்டு அப்படின்னு அப்போ கேரளா தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போ நீ யாருன்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து சிரியா நாட்டை சேர்ந்தவர் நான் நீ என்ன ஐசிஸில் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தியா நீங்கள் வந்து ஃபை ஃபைட்டராக இருந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை நான் ஃபைட்டர் கிடையாது நான் வந்து ஃபைட்டரும் கிடையாது நான் ஐசிஸை சேர்ந்த ஆளும் கிடையாது என்னை வந்து தப்பாக பிடிச்சிட்டு வந்து இங்கே உள்ளே போட்டு உள்ளே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு கதை இருக்குது ஆனால் யார்கிட்ட இருந்தும் எல்லோருக்கும் எதுக்காக கேட்டார் அவர் அதான் அதாவது வந்து அந்த பகுதிகளில் அந் அந்த ஐசிஸில் வந்து கேரளாவிலேருந்து போன ஆட்கள் நிறையா ஆப்கான்லேயும் அதான் கேரளா மலப்புரம் பகுதியிலேருந்து போனவங்க வந்து நிறையா இவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான பழக்கம் இரு அப்போ கேரளா ஆட்களோட பழக்கம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதில் கேரளா இந்தியானா அவங்களுக்கு கேரளா தான் தெரியுது தெரியுது அந்த ஃபஸ்ட்டு செல்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு செல்லில் வந்து சிரியாவிலேருந்து வந்த ஒருத்தரை வந்து மீட் பண்ணுறோம் அவர் வந்து ஐசிஸை பற்றி சொல்கிறாரு இல்லை இன்னும் ஐசிஸ் வந்து ஐசிஸ்னுடைய காலம் வந்து இன்னும் முடியலை நாங்கள் இன்னும் உயிர்ப்போடு தான் இருக்கோம் மீண்டும் வந்து இதே மாதிரி ஒரு கேலிஃபேட்டு அதாவது கேலிஃபேட் இல்லாமல் போச்சு பண்ணுறது அவருக்கு தெரியாது கேலிஃபேட் இன்னும் இருக்குது இந்த கேலிஃபேட் வந்து இன்னும் பெருசாகும் நாங்கள் வந்து ஐசிஸ் தான் வந்து இஸ்லாமை வந்து முழுமையாக கடைப்பிடிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்து அந்த செல்லை முடிச்சுட்டு இன்னொரு செல்லுக்கு போகிறோம் அங்கேயும் வந்து ஐசிஸை பற்றின ஒரு அவங்க வந்து அந்த தீவிர எண்ணம் கொண்டவர்களாக தான் எல்லாருமே இருக்காங்க அதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து இன்னொரு செல் அந்த அந்த நாங்கள் போட மூணாவது செல் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பகுதியாக இருக்குது எல்லோரும் வந்து தரையில் வந்து விரித்து படுத்துருக்காங்க அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அந்த செல்லுக்குள்ளே நிறைய பேர் வந்து கால்கள் இல்லாமல் வந்து கம்பு ஊனி நடக்கிற ஆட்கள் அது போக வந்து கண் தெரியல கை இல்லை அந்த மாதிரி இருக்காங்க தலையில் அடிப்பட்டவங்க எல்லாம் அதுக்குள்ளே போகும்போது கார்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய அந்த செல்லுக்குள்ளே எங்களை நட நடந்து போகிறதுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுக்கணுன்றாரு நான் வந்து அவங்களெல்லாம் பார்க்கணும் பார்த்தா தான் வந்து எனக்கு வந்து எழுதும்போது அந்த மூடு கிடைக்கும் ஸ்டோரியில் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் வந்து இல்லை நீங்கள் போக வேண்டாம் நீங்கள் வந்து பெண்ணாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் போக வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் அவர் மட்டும் போயிட்டு வரட்டும் ஃபோட்டோகிராஃபர் மட்டும் இல்லை இல்லை நானும் போய் பார்க்கணும் ஏன்னா எனக்கு ஸ்டோரியில் மூடு இல்லாமல் போயிடும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஒரு மனிதன் வந்து எப்படி இருக்கான் பார்க்குறதுக்கு அவனுடைய லுக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து எழுத்தில் கொண்டு வர முடியுன்றதுக்காக திரும்ப திரும்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணோன்னே சரி அப்படின்றாங்க அப்போ வந்து கார்டு என்ன பண்ணுறாரு கார்டு வந்து நானும் உள்ளே வரணும் நான் உள்ளே வரேன் ஆனால் வந்து அவங்க கார்டு வந்து சிறைக்குள்ளே போகும்போது அவங்க வந்து ஆம்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் தான் துப்பாக்கியெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு தான் வராங்க இப்போ அவருடைய ஆம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு எங்கள் கூட வந்து ரெண்டு கார்டு வராங்க நாங்கள் உள்ளே வந்து அது ஒரு நீளமான ஒரு செல் உள்ளே போயிட்டு திரும்ப அவங்க எல்லோரும் ரெண்டு சைட்லேயும் படுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு பத்துக்கு பத்து தீவிரவாதி நூறு பேர் இருக்காங்களா ஆமாம் நூறு நூறு பேர் இருக்காங்க இந்த செல் வந்து கொஞ்சம் பெரிய இடம் சரி பத்துக்கு பத்து இல்லை அதை விட பெரிய இடம் உள்ளே நடந்து போயிட்டு வரும் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விதமான சத்தம் எழுப்புறதும் அந்த அட்டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இவங்க எல்லாருமே சத்தம் எழுப்புறது அதுக்கப்புறம் வந்து யார் நீ அப்படின்னு கேட்குறது எங்கேருந்து வந்திருக்கேன்னு கேட்குறது என்ன எழுத போகிற அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மீடியானாலே ஒரு அவர்ஷன் பிடிக்காது அப்படின்னா அந்த நிலம் முடிச்சுட்டு அந்த அது முடிஞ்சு திரும்ப வெளியில் வந்துடுறோம் ஒரு அது வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்துருப்போம் நடந்துட்டு ஃபோட்டோகிராஃபர் உள்ளே தான் இருக்கார் என்னை மட்டும் வெளியில் அனுப்பிட்டாங்க சீக்கிரமாக ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு ஃபோட்டோகிராஃபர் பக்கத்தில் அவர் தோளில் கை போட்டபடியே தான் வந்து அந்த கார்டு வந்து உள்ளே வரார் ஏன்னா என்ன ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதும் அவங்களுக்கு தெரியணும் அதுக்கு பிறகு ஃபோட்டோகிராஃபரும் நானும் வெளியில் வந்துடும் வந்த பிறகு எங்களை வந்து சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நபரை மட்டும் வெளி உள்ளே வெளியில் உள்ளேருந்து வ
அப்போது அவர் வந்து யாருன்னா அவர் ஒரு ஒரு கேமிங் டிசைனர் அவர் கேம் டிசைனிங் வந்து எவ்வளோ பெரிய துறைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் தன்னுடைய மனைவியும் குழந்தை ஒரு குழந்தையும் கூட்டிக்கிட்டு முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுறாரு சிரியாவில் வந்து வார் நடக்கும்போது சிரியா ஈரான் இந்த பகுதிகளெலாம் வார் நடக்கும்போது இவர் வந்து அந்த ஈர்ப்புனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உதவணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிளம்பி வராரு ஒரு என்ஜிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அந்த என்ஜிஓக்காக ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே அப்போ வந்து சிரியாவிலிருந்து அதாவது டமாஸ்கஸுக்கும் ராக்காவுக்குமான எல்லை வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியா பண்ணப்படாத சமயம் அது அப்போ வந்து ஈஸியாக வந்து இட்லிப்லேருந்து ராக்கா போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருந்தது அப்போ வந்து இவர் என்ன செய்கிறாரு நிறைய ஃபைட்டர்ஸ் வந்து ஐசிஸில் அந்த வாரில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து அந்த இன்ஜுரிஸ்க்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்காக இந்த பகுதிக்கு இட்லி பகுதிக்கு வருவாங்க இந்த இட்லி பகுதியில் தான் இவர் வந்து அங்கேருந்து அந்த என்ஜிஓவில் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹெல்பராக இருக்கார் அதனால் வந்து வந்து போகிறாங்க அவர் சொன்ன கதை தான் இது வந்து போகிறாங்க அவங்கள அவங்கக்கிட்ட டெய்லி பேச பேச ஐசிசன் மேலே வந்து ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு ஏற்படுது அப்போ இவர் அவர் சொல்கிறது என்னென்னா நான் வந்து லண்டனில் இருக்கும்போது என்னுடைய மனைவி வந்து புர்கா போட்டுக்கிட்டு போனால் ரோட்டில் நடந்து போகும்போது நிறைய பேர் கேலி பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து இங்கே வந்து இங்கே ஐ நான் வந்து ஐசிஸ்க்கு கண்ட்ரோல்டு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்டில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான டிஸ்டர்பன்ஸஸ் எல்லாம் இருக்காது என்னுடைய மதத்தின் வழியில் நான் வந்து வாழ முடியும் அதுக்காக தான் வந்து நான் இங்கே வந்தேன் மனைவியும் கூட்டிகிட்டு திரும்ப நான் ஐசிஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நீ ஃபைட்டராக இருந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நான் ஃபைட்டர் கிடையாது அப்படிங்கிறாரு ஆனால் வந்து அதுக்கான ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு ஒன் மந்த் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க ரைஃபிள்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு செக் போஸ்ட்டில் வந்து போஸ்டிங் போட்டிருந்தாங்க ஐசிஸ்னுடைய ஒரு செக் போஸ்ட்டில் வந்து இருந்தேன் அப்படின்றாரு அதுக்கு பிறகு வந்து ஐசிஸ் மேலே இருந்த அவருடைய மதிப்பு வந்து பெரிய அளவில் அன்றைக்கு எப்படி இருந்ததோ அது போல் இன்றைக்கு இல்லை ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு ஆண்டுகளாக ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்கலை நான் வந்து ரொம்ப மென்டலாகவும் சரி ஃபிசிக்கலாகவும் சரி ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் என்னுடைய மனைவியும் மக்களையும் நான் பார்க்கணும் ஒரு குழந்தை வந்து கடைசி நாள் நாங்கள் பகூஸில் வந்து சரண்டர் ஆகும்போது இறந்து போயிட்டது இன்னும் பாக்கி இரண்டு குழந்தைகளும் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்தாங்க நியூட்ரிஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஆக நான் வந்து எனக்கு வந்து ஐசிசின் மேலே ஈடுபாடு உண்டு எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் வேணுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் தான் ஆனால் ப்ராஃபிட் வந்து ப்ரீச் பண்ண மாதிரியான ஒரு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் வேணும் இப்படி வந்து தீவிர எண்ணங்கள் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இது ஆனால் அது அது போக வந்து ஐசிஸ்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பேசுகிறாரு அல்பாக்தாதி பண்ண தமிழர்களை பற்றி செய் பேசுகிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இராக்கீஸோட டாமினேஷன் எப்படி அதிகமாக இருந்தது ஐசிஸில் வந்து இராக்கீஸோட டாமினேஷன் அதிகமாகும் போது நெப்போட்டிசம் அதிகமாகும் போது தான் ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது கரப்ஷன் வந்தது கரப்ஷன் வந்ததுக்கு பிறகு தான் வந்து ஐசிஸ்னுடைய ஃபால் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு நிறைய ஐசிஸை பற்றின எல்லா ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் பேசுகிறதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்தாங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இடையில் என்ன பண்ணிட்டாரு எனக்கு சாக்லேட்ஸ் வேணும் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா சாக்லேட் தருவீங்களா வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் சரி சாக்லேட் வாங்கி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃபிக்சர்ட்டை வந்து நீங்கள் போய் சாக்லேட் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் வெளியில் போயிட்டு அது வந்து அந்த டவுனில் போய் ஒரு எட்டு சாக்லேட் வாங்கிட்டு வந்தார் அந்த எட்டு சாக்லேட்டையும் சாப்பிட்டார் நாங்கள் அவர்கிட்ட சொன்னது வந்து சாக்லேட் தரேன் நீங்கள் சாப்பிடுங்க உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் நீங்கள் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது சிறைக்குள்ளே இந்த இங்கே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க இடத்துலையே உட்காந்து சாப்பிட்றோம் மூணு நிமிஷத்தில் எட்டு சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்டாரு எட்டு பாருமே மூணு நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டுட்டாரு நான் வந்து ஸ்வீட் சாப்பிட்டே கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து இங்கே சிறைக்கு வந்த பிறகு வந்து மனசளவில் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன்னா என்னுடைய மனைவியும் மக மக்களும் எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரியல நீங்கள் வந்து கேம்ப்புக்கு போவீங்களா ஹோல் கேம்ப்புக்கு போனீங்கன்னா அங்கே தான் இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹோல் கேம்ப்பில் வந்து என்னுடைய நான் மனைவி யார் மகள் யாருன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து போய் பார்த்துட்டு எனக்கு தகவல் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னாரு இல்லை வந்து நான் உங்களுக்கு தகவல் சொல்ல முடியாது உங்கள் மனைவி மகளுக்கும் நான் தகவல் சொல்ல முடியாது எனக்கு வந்து நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது நான் ஜேர்னலிஸ்ட்டுங்கிறதுனால அந்த கண்டிஷன்ஸ் அடிப்படையில் தான் எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அதை நாங்கள் வந்து செய்ய முடியாது அப்படின்னு நேரடியாகவே அவர்கிட்ட வந்து
எசிடிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில வழிபாட்டு முறைகளை வந்து பின்பற்றக்கூடியவங்க அவங்களும் வந்து முஸ்லீம்ஸ் மாதிரி தான் அரபி தான் பேசுவாங்க நெருப்பு இருக்கு இல்லையா நெருப்பை வந்து கடவுளாக கும்பிடக்கூடியவங்க நம்ம வந்து நம்மளை மாதிரி அது போக வந்து அவங்களுடைய கோயில்களில் வந்து மயில் வந்து ஒரு பிரதானமான ஒன்று கடவுள் மாதிரி அது நிறைய பேருக்கு மயில் வாகனங்கள்லாம் பேர் வச்சுருக்காங்க அப்போ இவங்க இந்த எசிடி விமனை பற்றியும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன்னா இந்த எசிடி விமன் வந்து எல்லாரையுமே வந்து ஐசிஸ் வந்து என்ஸ்லேவ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஐசிஸ்னுடைய என்ன சொல்கிறது காம தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பெண்கள் தான் வந்து எசிடி இன பெண்கள் இவங்க வந்து இனம் வந்து பெரும்பாலும் இந்த ஐசிஸ்னுடைய வளர்ச்சிக்கு பிறகாக ரொம்ப வந்து துன்பத்துக்கு உள்ளானது இவங்க தான் ஆண்களை வந்து கொன்றுவாங்க பெண்களை வந்து என்ஸ்லேவ் பண்ணிக்குவாங்க ஏன் அப்படி ஒன் இல்லை அவங்க வந்து இஸ்லாமுக்கு மாறிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள விட்டுருவாங்க சரி அப்படி தான் வந்து அந்த சிஞ்சார் மவுண்டனில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பெண்களை வந்து அடிமைகளாக ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து ஒரு கட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டுக்கு பிறகாக எல்லாரையும் வந்து இஸ்லாமிய பெண்கள்லாம் இல்லை எல்லா மதத்தினரும் கலந்து இருந் இருக்காங்களா எஸ்டிஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க எஸ்டிங்கிறது ஒரு ஒரு ரிலீஜியன் ஒரு ரிலீஜியன் ஓகே அவங்க வந்து அந்த பெண்களை வந்து என்ஸ்லேவ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க அப்போது இவங்களை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இதில் வந்து பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் வந்து நிறைய பேரை வந்து ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கம்யூனிட்டியை வந்து ரொம்ப தீவிரமாக ஒர்க் பண்ணி அந்த கம்யூனிட்டி ஹெட்ஸு அவங்கள வந்து ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க திரும்ப செஞ்சாருக்கு இந்த ம பெண்களை வந்து சந்திக்கணும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை சந்திக்கணும்னு இ சிஞ்சார் வந்து ஈராக்கில் இருக்குது ஸோ ஈராக்கு வந்து போக முடியாது ஏன்னா எனக்கு ஈராக் விசா கிடையாது குர்திஸ்தான் வந்து செஞ்சார் மவுண்டனுடைய ஃபுட் ஹில்ஸ் வந்து குர்திஸ்தானில் இருக்குது எனக்கு ஏற்கனவே எர்பில் விசா இருக்கிறதுனால நான் குர்திஸ்தானில் வந்து அவங்கள சந்திக்க முடியும் இந்த குர்திஸ்தானில் நிறையா எஸ்டிஸ்க்கான ஐடிபி கேம்ப்ஸ் நிறையா இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணோம் தெல்லபியாது பக்கத்தில் அசாக்காலேருந்து திரும்ப ரிட்டன் வரும்போது தெல்லபியாது பக்கத்தில் போயிட்டு அங்கே வந்து இந்த எசிதி கம்யூனிட்டியோட ஹெட் அவர் வந்து ஒரு ஷேக் ஒருத்தரை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அவர்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து எப்படி இந்த மீட்பு பணிகளை செய்கிறாங்க இந்த பெண்களை வந்து எப்படி மீட்டு கொண்டு வராங்க அவங்களுக்கான பாதிப்புகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது தான் அவர்கிட்ட வந்து பேசிட்டு மறுநாள் வந்து ரோஜ் கேம்புக்கு போகணும் எங்களுக்கு வந்து ரோஜ் கேம்புக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து எஸ்டிஎஃப் பர்மிஷன் கொடுத்துட்றாங்க பட் வந்து அந்த கேம்ப் அத்தாரிட்டிஸ் பர்மிஷன் கொடுக்கணும் என்னென்னா காரணம் என்னென்னு கேட்டால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் திரும்ப திரும்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்ட பிறகு வந்து இல்லை கேம்பில் வந்து வயலன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து போகக்கூடாது எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க அதனால் ரோஜ் கேம்புக்கு போக முடியல போக முடியாததுனால நான் ஏற்கனவே நினச்சிருந்தேன் இந்த ஹோதமுத்தனாவையும் ஷமீமா பேகமையும் என்னால் பார்க்க முடியும் பார்க்க முடியல அதுக்கு பிறகு வந்து சரி வேறு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் கிணறுகள் எல்லாம் அந்த ஆயில் ரிஃபைனரிஸ்க்கு போயிட்டு ஆயில் ரிஃபைனரிஸை பார்த்துட்டு அது போக ஐசிஸால் வந்து தாக்கப்பட்ட இடங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய அதாவது ஐசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இஸ்லாமில் வந் இஸ்லாமில் வந்து அவங்க வந்து வஹாபியாக மட்டும் இருந்தால் இருக்கக்கூடியவர்கள் வஹாபிசமாக மட்டும் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க சூஃபிசமாக வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறது கிடையாது இந்த சூஃபி வழியில் வழிபாடுகள் நடத்தக்கூடியவர்கள் இல்லை சூஃபி முறையில் வந்து மற்ற இதத்தெல்லாம் பின்பற்றக்கூடியவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கிறது கிடையாது அப்படி தாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதிக்கு வந்து போய் பார்த்தேன் அது வந்து கிர்கிரே அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மினரேட்டெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த மினரேட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மாஸ்கில் இருக்க மினரேட்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து பாம்பு பிளாஸ்ட் பண்ணி உடைச்சிருக்காங்க அந்த அந்த பகுதியில் இருக்க மக்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அங்கே இருக்க ஆயில் ரிஃபைனரிஸும் பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் வந்து ரோஜ் கேம்ப் பார்க்க போனால் ரோஜ் கேம்ப்க்கு பர்மிஷன் கிடைக்கல வேறு வழி இல்லாமல் திரும்பவும் சிரியா செமல்கா வந்து பார்டர் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபிஷ்காபூர் வந்துடுறேன் ஃபிஷ்காபூரில் வந்து துஹாக்குன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது இந்த துஹாக்கிலேருந்து தான் வந்து சிஞ்சார் மவுண்டன்ஸ்க்கு போகணும் அந்த ஃபுட் ஹில்ஸ்க்கு போகணும் அங்கே போயிட்டு அந்த ஐடிபி கேம்ப்ஸில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்போ அங்கே வந்து லேலா தேலோ அப்படின்னு ஒரு பெண்ணை வந்து சந்திக்கிறேன் இவங்க வந்து ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு தாய் ஒரு எட்டு முறை இவங்க வந்து ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸ்னால் விற்கப்பட்டிருக்காங்க எட்டு முறை விற்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் வந்து தொடர்ந்து அடிமையாக
அந்த ஐசிஸ்னுடைய எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விட்டுருவாங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்கள வந்து அடிமைப்படுத்துறது அடுத்தது வந்து ஐசிஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கான அந்த காம தேவைகளுக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பெண்களாக தான் இவங்களாக இருந்திருந்தாங்க அதில் வந்து பெரும்பாலான பெண்கள் இவங்களில் வந்து பதினைந்துலேருந்து இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு வயது அதிகத்தக்க பெண்களை மட்டும்தான் வந்து அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தார்கள் அது போக அவங்க அந்த ஆண்களை எல்லாம் ஒன்று கொண்டுட்டாங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து இஸ்லாமியர்களாக மாறி ஐசிஸ் அமைப்பில் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இவங்க லைலா தேலோட ஸ்டோரி கேட்டுட்டு அவங்க அவங்க வந்து நரேட் பண்ணுறாங்க அந்த இரண்டு ஆண்டுகள் வந்து எப்படி வந்து சிறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தாங்க அடிமை வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருந்தது எத்தனை பேருக்கு விற்றாங்க எட்டு பேர்கிட்ட விற்றுட்டாங்க அப்படின்னாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்க அங்கே வந்து அந்த ஹியூமன் ஸ்மக்லர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் உண்டு ஈராக் சிரி சிரியா பகுதிகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமுமே வந்து இந்த ஹியூமன் ஸ்மக்லர்ஸ் நிறையா ஸ்மக்லிங் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் டாலர்கள் வரைக்கும் யூஎஸ் டாலர்கள் வரைக்கும் வாங்கிக்கிட்டு எங்கேருந்து வேணாலும் யாராக வேணாலும் எந்த பகுதிக்கு வேணாலும் அவங்க வந்து ஸ்மகிள் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஹியூமன் ஸ்மக்லர்ஸ் மூலமாக இவங்க வந்து இவங்களுடைய குடும்பத்தை வந்து தொடர்பு கொண்டு மீண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய அந்த கதையும் கேட்டுட்டு மறுநாள் திரும்ப எர்பில் வந்துட்டு இந்தியா வர்றதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து இந்தியாவுக்கு கிளம்பி வந்து இன்னமும் அங்கே வந்து ஐஎஸ் பயங்கரவாதம் ஆக்டிவாக தான் இருக்குன்னு அங்கே இருக்காங்க அந்த முகா ரெஃப்யூஜ் கேம்பில் இருக்கிறவங்களும் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க சிறை கைதியாக இருக்கிறவங்களும் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க ஆமாம் ஐசிஸ் வந்து அதாவது அல் பக்தாதி இன்னும் ஒரு உயிரோட தான் உயிராக தான் இருக்கிறார் பக்தாதிக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய ஐசிஸ் வந்து இன்னும் தான் இருக்குது அவங்க வந்து பகூஸ் விழும்போதே கேலிஃபேட் இல்லைன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே பகூஸ்லேருந்து சரண்டர் ஆனவங்க தான் ஆக ஜோக்ரஃபி கிடையாது ஆனால் வந்து ஐசிஸ்ங்கிற அமைப்பு இன்னும் அதே அதே சக்தியோட தான் இன்னும் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இவங்க எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க அந்த பெண்களுடைய உக்கிரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்க அவங்க ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்களா இதில் இன்னமும் அடிக்ட் ஆகி அப்படியே ரொம்ப தீவிரமான ஐஎஸ் பெண்கள் மட்டும் இல்லை நீங்கள் அந்த பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து அவங்க வந்து விளையாடுறதுக்கு வந்து அவங்களே வந்து டாய்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுக்குவாங்க வெளியில் போயெலாம் வாங்க முடியாது கடைகளுக்கெலாம் போய் அங்கே வந்து இந்த வாட்டர் பைப்ஸ் இருக்குல்ல வாட்டர் பைப் பண்ணி வாட்டர் பைப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி அந்த நாலுலேருந்து ஏழு வயசு பையங்க வந்து செஞ்சுருக்க டாய் என்ன தெரியுமா கன் அவங்க அந்த பசங்களுக்கு வந்து தலையை வெட்டுறது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப இன்டாக்ட்ரினேட்டட் எல்லாருமே அவங்க வந்து இந்த அதாவது நான் லேலா தேலோன்னு சொல்லி இந்த எசிதி பெண் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்றது அவங்க அவங்களுடைய பையன் வந்து அவங்க கடத்தப்பட்ட போது பையனுக்கு வந்து வயசு ரெண்டு இன்றைக்கி பையனோட வயசு ஏழு மீண்டு வந்திருக்கும் போது இப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகள் வந்து என்னோடய பையனை வந்து திரும்ப எங்கள் வழிக்கு கொண்டு வர்றது ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு பகுதியில் ஒரு வீட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னை வந்து நான் வேலை செய்யணும் அந்த ஆணுடைய தேவை என்னவோ அதை வந்து பூர்த்தி செய்யணும் என்னுடைய குழந்தைகள் ரெண்டு பேரையும் காலையில் ஒரு முறை மட்டும்தான் நான் பார்க்க முடியும் பொண்ணை வந்து மதரசாவுக்கு அனுப்புனாங்க பையனையும் மதரசாவுக்கு அனுப்புனாங்க பையனை வந்து ஈவினிங்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்களாம் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து வீடியோஸ் ப்ளே பண்ணி காட்டுவாங்களாம் அந்த வீடியோஸ் என்னென்னா பிஹெடிங் அதாவது தலையை வெட்டி கொள்வது அந்த வீடியோஸை வந்து தினம் தினம் பார்க்குறதுக்கு வந்து அனுமதிப்பாங்களாம் அனு பார்க்க வைப்பாங்களாம் பையன் வந்து வரும்போது என்ன சொல்லலாம் இஸ்லாம் மட்டும்தான் மதம் இஸ்லாமியர்கள் அல்லாதவர்கள் வந்து இன்ஃபிடல்ஸ் அது இன்ஃபிடல்ஸ் வந்துனா நீங்கள் வந்து கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பேசுவோம் பையன் இப்போ தான் வந்து அதிலேருந்து மீண்டு வந்திருக்கோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ரெஃப்யூஜி கேம்ப்ஸில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாமே அப்படி தான் இருந்தாங்க நான் முதல்ல உள்ளே போகும்போது என்னோடய ஜெர்கினை பிடிச்சி இழுத்து ஒரு பையன் வந்து அவன் கையில் வந்து ஒரே ஒரு பிரெட்டு தான் இருக்குது அந்த பிரெட்டுக்குள்ளே இருக்க மட்டன் வந்து கீழே விழுது அவனுக்கு அது கூட தெரியல ரொம்ப அழுக்கான ஒரு சட்டை போட்டிருக்கான் ரெண்டு ரெண்டரை வயசில் தான் இருக்கும் அந்த குழந்தைய ஒரு பெரும்பாலும் ஒரு மூணு வயசு இருக்குன்னு வைங்களேன் என்னை வந்து சட்டை இழுத்து என்னை கேட்குறான் காசு காசு கொடுத்துட்டு போ இல்லைனா உனக்கு கொண்டுருவேன் அப்படிங்கிற அதாவது வந்து கொலை பண்ணுவோம் கொலை கொலை செய்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக வந்து அவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வந்து இருக்குங்கிறத சொல்கிறாங்க அந்த தீவிர எண்ணம் கொண்டவர்களாக தான் இருக்கிறார்கள் மதத்தின் பேரால் தீவிர எண்ணம் கொண்டவர்கள்ங்கிறது வேறு அதாவது வந்து கொலை செய்வது கூட தவறில்லை எதுக்காக வேணாலும் கொலை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் உள்ளவர்களாக
அமித்ஷா அவர்கள் வந்து பார்லிமெண்ட்ல அனௌன்ஸ் பண்றாங்க உலகின் பல நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தலா இருக்கிற ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு ஐஎஸ்ன்றது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இப்போ ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு முற்றுமுதலாக நாங்கள் அழித்து ஒழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு ட்ரம்ப் சொல்கிறாரு அமெரிக்கா நாங்கள் பண்ணிட்டோம் சுலைமானி சமீபத்தில் ஈரான் படை தளபதி அவருடைய கூட்டு முயற்சியில் தான் பண்ணது அப்படின்னு கூட அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இன்னமும் ஆக்டிவாக இருக்குது அவங்க பார்வையில் ஐசஸ் வந்து நேரடியாக ஒரு ஜோக்ரஃபி கிடையாது அந்த கேலிஃபேட் இல்லை அந்த ஏற்கனவே இருந்த அவங்களுடைய அந்த உக்கரம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஆனாலும் வந்து ஐசஸினுடைய ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் இன்னமும் நார்த் ஈஸ்ட் சிரியாவில் அதாவது நான் போன ரொஜாவா பகுதியில் இன்னமும் அதிகமாக இருக்காங்க ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து கமர்ஷியலிலேருந்து ஹோல் கேம்புக்கு வந்து வெறும் எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தான் டிஸ்டன்ஸு அது வந்து டெசர்ட் வழியாக போகணும் ஆனால் நாங்கள் பாலைவன பகுதிகள் வழியாக போகாமல் அதுதான் வந்து அதுக்கான ரோடு நாங்கள் வந்து வேறு வழியாக அசாக்கா வழியாக சுற்றி உள்ள போகிறோம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பாலைவன பகுதிகளில் ஐசிஸினுடைய ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் இன்னமும் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து அங்கே டெரேசார் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்குது இந்த டெரேசார் வந்து ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி இங்கே தான் வந்து ஐசஸ் ஸ்லீப்பர் செல்ஸினுடைய அட்டாக் அதாவது பக்தாதியினுடைய இறப்புக்கு பிறகாக இந்த டிசம்பர் பதினைந்து தேதி வரைக்குமாக ஐசஸ் ஐசஸ் ஸ்லீப்பர் செல்ஸினுடைய அட்டாக் வந்து பதினைந்து சதவீதம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்காங்க அதுவும் தெல்லபியா பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து சிரியாக்கான பார்டர் வந்துருது க்ளோஸாக தில்லபியதில் வந்து அங்கே வந்து கிறிஸ்டின் கம்யூனி கிறிஸ்டியன் அதாவது இந்த சிரியன் கிறிஸ்டியன்ஸ்னு சொல்லுவோம் நம்ம கேத்தலிக் சிரியன்ஸ்னு அந்த பகுதியில் தில்லபியத் பகுதியில் அந்த மக்கள் வந்து ஒரு ஒரு சில மக்கள் குடும்பங்கள் வந்து அங்கே இருக்காங்க அவங்கள அவங்களுக்கு வந்து நைட்டில் மட்டும் அட்டாக்ஸ் இருக்குது ஐசஸ் ஸ்லீப்பர் செல்ஸ்னால அட்டாக்ஸ் இருக்குது அவங்களும் இஸ்லாமுக்கு மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அதாவது ஐசஸினுடைய கோட்பாடு வந்து மூணு தான் ஒன்று நீ இஸ்லாமியனாக இருக்கணும் அல்லது இஸ்லாம் தழுவிய இஸ்லாமை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்களாவது இருக்கணும் நேரடி இஸ்லாமியராக இல்லைனாலும் இஸ்லாமை வந்து எதிர்க்கக்கூடியவர்களாகவோ இல்லாமல் இஸ்லாமை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறவர்களாக இருக்கணும் இது ரெண்டும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொலை செய்யப்படுவீர்கள் இதுதான் அவங்களுடைய அந்த இதை தான் வந்து அவங்களுடைய தீவிர எண்ணம் இதை தாண்டி யாரையுமே அங்கே வந்து இருக்க முடியாது அதில் தான் பிரச்சனை வருது இப்போது வந்து ஐசஸ் வந்து நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் முழுமையாக ஐசஸ் அழித்து ஒழிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீங்கள் போய் வந்த பயணம் வந்து ஒரு கரடு முரடான பயணம் கிடையாது ஒரு கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற ஒரு பயணத்தை தான் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க இனி இது போல் வேறு ஏதாவது கவர் ஸ்டோரி பண்ணணும்னு இன்னும் கூட எண்ணம் இருக்குங்களா மேடம் இதனை தொடர்ந்து இல்லை நமக்கு நம்ம வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்ங்கிற முறையில் வந்து எந்தெந்த நம்ம படிக்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து இன்னும் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் அதாவது அந்த வளைகுடா பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் அந்த அரசியலும் அதை தாண்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் அரசியல் அது போக அந்த உலக அரசியலை பற்றி இன்னும் நிறைய படிக்கணும் அதை பற்றி இன்னும் ட்ராவல் பண்ணணும் நிறைய எழுதணும் அங்கே இன்னும் சோர்சஸ் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு ரொம்ப வேகமாக என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம இருக்க பகுதி வேறு அது இருக்க இடம் வேறு அதனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஒர்க் பண்ணி இது பண்ணிக்கணும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி மேடம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க உண்மையாகவே உலகிற்கு உண்மையான விஷயங்களை கொடுக்க உங்கள் உங்களுடைய உயிரையும் பணை வைத்து போயிட்டு வந்திருக்கீங்க தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் போய் தேடி கொடுக்கணும் உங்களுடைய பாதுகாப்பும் ரொம்ப முக்கியம் மிக்க நன்றி லக்ஷ்மி மேடம் தேங்க்யூ நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்